के स्टार्ट करूंगा सबसे पहले एजुकेटर से तो वेरसा ओवर टू यू स्टार्ट क्या करना है ये तो बताओ जस्ट अ फ्यू लाइंस फॉर ऑल क्वालिफायर्स अच्छा ठीक है सो यू क्वालिफायर्स तो बाकी आई थिंक जितने क्वालिफायर्स है वो जुड़े होंगे कुछ नॉन क्वालिफायर्स भी होंगे सभी के लिए पहली बात तो जो क्वालिफाई किया है वो सभी लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन एंड ढेर सारी बधाइयाँ आप लोग और भी इसी तरीके से तरक्की करें मेहनत करें और आगे बढ़े मैं यही दुआ करूंगा और पूरी टीम यही दुआ करेगी बाकी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट भी जुड़ा है जो क्वालिफाई नहीं हुआ है तो वो अपने गलतियों पर थोड़ा काम करे और उनको इम्प्रूव करे तो बेहतर है कि अगला जो कह सकते हैं मीटअप होगा उसमें आप अपने सर्टिफिकेट के साथ होंगे तो बेहतर है कि वन बाई वन टीचर्स तो बात करेंगे आपके साथ लेकिन मैं आज यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट्स के साथ कि आप अपने बारे में कुछ ज्यादा चर्चा करें क्योंकि बाकी टाइम तो आप चिल्लाते ही रहते हैं तीन घंटे सुन सुन के वैसे भी क्लासेस में बोर हो जाते होंगे तो आज आप लोग बोलो और हमें बोल कर दो कि देखो कैसा फील होता है सो कॉन्ग्रेस बन सके थैंक यू ज्योति मैम आप कंटिन्यू Yes, सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी टू ऑल क्वालिफाइड मेंबर्स कहते हैं ना मेहनत अगर आप करते हैं तो वो रंग लाती है और जो हम वो एक फाइनल जो रिजल्ट होता है उसको देख के मतलब एक कॉन्फिडेंस तो आता ही है स्पेशली कहते हैं कि जब लाइफ में आप कोई पहली चीज ऐसी अचीव करते हैं जिसके लिए आपने बहुत लंबे टाइम से मेहनत किया है तो आपको खुद पे यकीन करना सिखाती है और साथ ही साथ ये सिखाती है कि आप आगे भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स को जो है बहुत हिम्मत के साथ एक तरीके से टैकल कर सकते हैं सो वंस अगेन वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी थैंक यू थैंक यू मैम ग्रुपल परेशान होते हैं अपने जॉब के साथ अपने फैमिलीज के साथ राइट सो पीपल जिन्होंने सब कुछ टैकल करते हुए भी अपने एफर्ट्स को कम नहीं होने दिया और क्वालिफाई किया राइट सो बाकी आप लोगों की जर्नी के बारे में और जानना चाहूंगा इस मीटिंग में एंड हाउ वी है Hello everyone, welcome to Vedmi. On the behalf of Vedmi team and mine, I just want to welcome all of you in this live session and thank you so much, guys, for joining us. A simple congratulations to all the learners. Those are qualified CSIR, UGC, net, or कुछ ऐसे भी learner हैं जिनका qualify नहीं हुआ है, तो वो भी अपनी identify कर सकते हैं mistakes को, उनपे काम कर सकते हैं और आज आपके fellow mates भी यहाँ जुड़े हुए हैं जिनका qualify हुआ है. तो आप उनसे भी थोड़ा बहुत गाइडेंस ले सकते हैं कि उनकी क्या प्रैक्टिस रही उनकी गुड प्रैक्टिस को अपना सकते हैं थैंक यू सो मच थैंक यू मनीषा मैम कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन जिनका भी क्वालिफाई हुआ है तो बस ये कहने जाऊंगी कि मजे करने के लिए इकट्ठा हो रहे मजे करो और आगे भी लाइफ में मजे करो हो गया जो होना था थैंक यू मैम ओके सोनक सर हाँ ये आपको नया चेहरा दिख रहा होगा मेरा जो भी क्वालिफाइड लोग हैं उनको नया चेहरा दिख रहा होगा मैं ऑफिशियली आपके जर्नी का पार्ट नहीं था बट बहुत सारी बधाइया कॉन्ग्रेचुलेशन इस अनअचीवेबल सो कॉल्ड अनअचीवेबल फीट को पार करने के लिए अब अगला पढ़ाव शुरू हो रहा है अभी फिलहाल पूरा एंजॉय कीजिए और धीरे धीरे करके फिर अलाइन भी कीजिए क्योंकि तो जर्नी तो अभी लंबा चलने वाला है जिस फील्ड में हम हैं इस फील्ड में दिस इज जस्ट वन हर्डल मेनी अदर हर्डल्स टू कम बट अगेन जो आपका कोर नॉलेज है जो भी आपने सीखा है दिस इज 
वेट विल टेक यू फॉरवर्ड इन यूर जर्नी ऑल द बेस्ट आप सब अपनी कहानियां सुनाइए मैं भी थोड़ा मोटिवेट होता हूं चलिए थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सो हम एक बाय वन बाय वन स्टार्ट करेंगे कैटेगरी से तो मीनाक्षी चंद चहल आर यू देयर आई थिंक वन नहीं है तो विकास यू कैन कंटिन्यू क्या क्या है 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 ओके सबसे पहले तो सर जो भी प्रेजेंट को धन्यवाद और मनीषा मैम को ज्योति मैम को शायद के वीडियो को हमने देखा पिछले छह महीने में और शायद हमें एडमी के साथ ही हम डिरेक्टर सर के साथ पहली बार दो हजार बाईस में जून दो हजार बाईस में और सर पता नहीं दो साल लग जाएंगे बट लग गए अल्टीमेटली सर अच्छी बता रहे तो आप कुछ नए नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट कुछ बोलना चाहेंगे अपनी जर्नी से ठीक है अपना उसको कुछ आगे पास ऑन कर सकते हैं सर सर हम जब दो हजार बाईस में पहली बार जून में सब्सक्रिप्शन लिए थे ना तो उतने सीरियसनेस के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाए एक साल तक तो मैं लगता है उसमें हमने दो या तीन टॉपिक ही कवर किया होगा मैथ्यू में पहले एक साल में क्योंकि एक तो लॉकडाउन के बाद फर्स्ट एक्सपीरियंस था एक साल तक गाँव में रह गए थे कुछ कंटिन्यू कर नहीं पा रहे थे और सर उसके बाद फिर दिसंबर साइकिल में लगभग प्रिपेशन सर एटी परसेंट के आसपास था बट कुछ ऐसा हो गया अपनी पूरी रात नहीं हो पाए उनके कारण शायद एग्जाम बहुत पूरी रात से रह गया और सर इस बार फिर रूटीन को फॉलो करना और शायद दुनिया से कट जाने के कारण और सर बट हम ऑनलाइन क्लास देख नहीं पाते थे क्योंकि लंबे वीडियो होते थे विरेंद्र सर के और सर बहुत ज्यादा सिर्फ कॉन्टेंट ही होते थे उसमें बेसिकली हम ऑफलाइन भी देखना पसंद करते थे जिसमें हर एक घंटे या जितने दिन में मिलेंगे पॉज कर देते थे कुछ देर के लिए तो कंटिन्यू कर देते थे सबसे ज्यादा लंबा वीडियो मेरे सर का आता था बहुत ज्यादा कॉन्टेंट उसमें तो विकास क्वालिफाइड कैटेगरी वन विद ए आई आर फिफ्टी सेवन इज फ्रॉम विकास तो नेक्स्ट विद शिल्पी राजपूत आर यू देर ओके शिल्पी आज क्वालिफाइड In category one, A I R fifty seven. Please, I think from Kanpur. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Thank you. Yes. Up mic. Video on कर सकते हैं comfortable. Sir, वो इस network issue हो रहा है मेरा on है वो जो. ठीक है. Okay. Sir, सबसे पहले तो thank you so much. Bad news किसी को इतना अच्छा content आप लोगों ने डिलीवर किया है कि छह महीने में क्वालिफाई होगा इससे पहले भी दो साल से प्रिपेयर कर रही मेरा थर्ड एग्जाम था बट जनवरी में ज्वाइन किया था तो हो गया इससे पहले भी मतलब ट्राई किया है सब कुछ कंटेंट मतलब बद नहीं हुआ तो अभी इस बार हो गया है थैंक यू वेरी मच और मेरे बस सबको यही बोला है कि मेरा हेल्थ कंडीशन बहुत मतलब गंगा दो दिन पढ़ाई करते हैं चार दिन तब तक दो दिन पढ़ाई तो मेरे को सबको यही बोलना है की अगर मेरे से हो सकता है ना तो किसे करूँगी पर प्लेस पे एक तरीके से फिट नहीं हुआ ही थी बट वन थिंग इज वेरी कॉमन कि जब आप अपने मिस्टेक्स पे अपने खूबियों पे जब एक साथ काम करते हो तो जो कमियां होती है उसको आप एलिमिनेट कर पाते हो जो खूबियां होती है उसको और ज्यादा इंटेंसिफाई कर पाते हो तो आपकी अगर मेहनत सही डायरेक्शन में है तो लाइक ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट दी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू मैम हरे कृष्णा नमस्ते थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल द एजुकेटर्स who uh, helped me a lot who just encouraged me a lot uh, i am from tamil nadu so my hindi will be poor so that's why i am speaking in english uh 
and uh, i had started my depressions when i was doing my msc second year but i couldn't follow that very much uh, i was connected to ma'am and sir in an academy and uh, for the first time in joint in an academy it was uh, only because of jyoti ma'am i was following her in uh, youtube so entered an academy then i started liking all the lectures of Indian sir and uh, I just started following both of them. Then once uh, when they both exited from the old platform, it was like our favorite teachers left us. Then once we didn't think and uh, it was very happy moment for me. And again I continued my preparation along with Vidhi and this time I had qualified. Thank you so much. ये तो अच्छी बात है लेकिन कैमरा बंद कैमरा बंद करके बोलना ये तो सही नहीं कंग्रेचुलेशन थैंक यू मैम थैंक यू सर तो नेक्स्ट वन स्नेहा साउनी आशतोष समानता ना प्रतीक्षा बैसाखी सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई हार्ट फॉर ग्रेटिट्यूड एंड प्रोनाम टू ऑल माई रेस्पेक्टेड टीचर्स प्रेजेंट हियर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू लर्न ऑल द टॉपिक and it was really impossible for me to crack the exam only with the six months preparation without all my respected teachers of me and all the credits of my result goes to all my parents and none here i am very much blessed to be a part of this wedding platform so will be grateful for the for everything thank you sir congratulations so much wish you best so uh, i think samantha na gaadi there hello yes hello uh i'm from kolkata bengal am i audible yes yes am i audible yes you can continue थैंक All the teachers of the academy. I will make success for all the teachers of the academy. Congratulations! Are there some questions you want to ask? Assalam, congratulations! You have given us a lot of work with us. So uh, this. गुंजन अंजलि पायल तो वेन यू आर देयर आई थिंक यू आर देयर यू कैन कंटिन्यू यस सर हेलो हेलो यस ओह गुड इवनिंग एजुकेटर्स एंड वेरी मच थैंक यू थैंक यू सो मच टू ऑल द एलाइट एजुकेटर्स for this beautiful journey and providing us the best content uh, i have started my preparation from last year when i completed my msc in 2023 for the 2023 exam 
I only went through the Pathfinder book and have nothing like touched any uh, uh, textbook or any uh, like online platform. I have no idea about that. I only just read the syllabus once from the Pathfinder itself and went straight for the exam. Uh, it was quite well. Uh, it, I scored 94.56. After that, uh, I am lacking somewhere in the concepts and in question clarity, which I can't gather. After that, uh, like when the result declared, so I was going through the online platforms, ki, where should I join? I have searched many platforms for YouTube and other different platforms for different educators. I have lectures for them. I have heard of them, Jyoti Ma, Jireen Sir, Sir, the first time I have lectured for them. सुना दूसरा लेक्चर सीए मुझे अच्छा लगा मुझे वेदर के बारे में पता चला एंड आई ज्वाइन इट ऑन एट ऑफ जनवरी एट ऑफ जनवरी से ही कंटिन्यूअस मैंने क्लास के साथ नोट्स खुद से रिटर्न नोट्स लिखे और ना साइड क्या हालत है मैम और सर मना करते थे कि क्लास के टाइम मत लिखिए बट मेरी स्कूल टाइम से ही वो आदत थी कि मुझे लिखकर ही याद होता था तो सर मैं टू और मैं टू एक्सपर्ट छोड़ दी मुझे वन एक्सपर्ट दो की समझ में ही आता क्या चल रहा है तो मेरी आदत सब चीजें देखने की टू एक्सपर्ट में है और सब समझने के लिए तो मैं सोचती थी और साथ साथ लाइन को लाइन लिखती थी कि क्लास टेस्ट खत्म होने के बाद मैं सब कुछ बोल तू करती थी और रात को एक बार सोने से पहले पूरा जो दिन का पड़ा वो सब सुबह उठने से पहले अगेन पहले रिकॉर्ड करती थी सारे क्लासेस को तो मैं शेड्यूल लेके चलती थी 16 आवर्स का एक दिन में और जिस को मैं 10 टू 12 आवर्स कंप्लीट करती थी कि हाँ मुझे जो उनको निकालना ही निकालना है इसके बाद मुझे तो वहाँ चांस नहीं देना है तो कंप्लीट six मंथ फ्रॉम जनवरी टू जुलाई मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा जिस दिन मैंने कम से कम 12 घंटे पढ़ाई ना करी कॉलिंग क्लास रेगुलरली क्लास पे मैंने कभी कोई नहीं की तरह के सारे क्लास रेगुलरली just after the class was over and I joined the recorded class on Twitter और उसके बाद में question practice for each topic हर एक topic का question practice like मैंने कम से कम भी बीस से तीस बार किया होगा for both the sections B and C उसके बाद I was confident enough जब जून में possible हुआ तो मुझे काफी बुरा लगा कि एक दिन से कैसे drop लग गया लेकिन फिर से मेरी sir से बात हुई कि coordinator से बात हुई sir ने काफी अच्छे से समझाया भी नहीं sir ने अच्छे से समझाया कि कोई बात नहीं आगे time को बेस्ट मत होने दो और आगे से दोबारा से स्टार्ट करो तो मैं फिर मैं एक टूडू लिस्ट भी डेली का बनाती थी लाइक फिर मैंने एक ही घंटे में कम से कम भी दस से बारह लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया बंद करके अलग से रिकॉर्ड करती थी लिखकर अलग से रिकॉर्ड करती थी पूरे दस से बारह लेक्चर्स एक साथ पढ़े दिमाग में रखे और पेपर के बाद ये सारी वैल्यूज हमारी को पढ़ने को उसकी अच्छे से याद रख करके रखती थी सेम थिंग ये सब मुझे बहुत हेल्प किया मोक टेस्ट भी मैंने लगाया मोक टेस्ट में हालांकि मैं काफी ज्यादा अच्छी स्कोर कर रही थी जिस दिन एग्जाम था उस दिन सेक्शन सी को देखकर तो भी काफी सारे लैंग्वेज क्वेश्चन थे जो कभी भी पहले कभी नहीं आए इतना लैंग्वेज क्वेश्चन नहीं आते थे इस बार का पेपर वाकई काफी ज्यादा लैंग्वेज था जो मुझे लगा एस कंपेयर टू द प्रीवियस का उसमें मैं काफी ब्लॉक हो गई मेरा ए पार्ट और बी पार्ट काफी अच्छा रहा सी पार्ट जब मैं सॉल्व करने आई तो क्वेश्चन इतने लंबे थे कि मुझे टाइम कम लगने लगा तो जिसकी वजह से मैं सिर्फ सेवेंटीन क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाई सेक्शन सी में लेकिन वो सेवेंटीन मेरे सारे सही थे बी में एक दो कुछ गलतियां हुई और ए पार्ट मेरा अच्छा था वो भी ठीक गया आई स्कोर 107 मैंने अटेम्प्ट ही 135 पर किया था तो मुझे कुछ ज्यादा खास उम्मीद नहीं थी मुझे लगा था जितने ज्यादा मैंने मेहनत करी उसका मैं टेन परसेंट भी नहीं दे पाई लेकिन एट द एंड जब आंसर शीट आई तो मुझे थोड़ा फर्क हुआ कि हाँ शायद हो सकता है इसलिए तो ये अच्छा रहा इवन इसके बाद भी जो वेदर में से मुझे कंटेंट मिला जो मैंने सीखा टीचर्स ने जो कंसेप्ट मुझे दिए वो मेरे को थोरेटिकल नहीं लेकिन इसके बाद मैंने प्रोजेक्ट एसोसिएट्स के लिए इंटरव्यूज दिए काफी जगह जैसे एग्जाम खत्म हो गया था जुलाई में मैंने काफी जगह अप्लाई किया और ये कंसेप्ट मुझे इंटरव्यू में बहुत ज्यादा काम आए अभी आई एम एम्प्लॉयड एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट वन एट पी एच एस सी आई डिब्यूटी इंस्टीट्यूशन इन एनसीआर बायोटेक क्लस्टर वहाँ पर जब मैं इंटरव्यू दे रही थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और टेक्निक से काफी सारे क्वेश्चंस पुट ऑन किए सर जो भी फैकल्टी मेंबर्स थे काफी अच्छा हेल्दी डिस्कशन हुआ उन्होंने ये भी बोला कि आपको इतने कंसेप्ट्स क्लियर कैसे हैं तो आई वाज लाइक कि मैंने यहाँ से कुछ भी किया और 
तो सबसे बेस्ट जो चीज लगी वो मुझे कंटेंट लगा आई डोंट थिंक कि मैं टेक्स्ट बुक से या किसी और प्लेटफॉर्म से इतना कंटेंट गेन कर पाती या इतने कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर कर पाती इंटर यूनिट भी मेरी इतने अच्छे से क्लियर हो पाती ये मुझे नहीं लगता कि जो मुझे वेदन से मिला एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू द वेदनी फॉर ऑल द थिंग्स एंड फॉर वेरी थैंक यू सो मच टू ऑल द एलाइट एजुकेटर्स जिन्होंने पूरा टाइम इतना मेहनत किया काफी बीच में ग्रुप्स में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिससे थोड़ी डिस्टर्बेंसी क्रिएट होती थी बट वो मन लगाने के लिए मैं फिर चैट्स पढ़ लेती थी अच्छा क्या चल रहा है यू लोग के पास पढ़ाई के अलावा और क्या है तो वो मेरे लिए एक रिफ्रेशिंग मोमेंट होता था बाकी सोशल साइट वगैरह मैंने सब ब्लॉक कर दी थी मैंने यूट्यूब भी ब्लॉक कर दिया था मैं कुछ नहीं यूज करती थी आई वॉज ओनली हैविंग मोबाइल फोन टू टेक द क्लास and to take the previous year uh, questions nothing else i used to do. so this was my group journey and i'm looking forward for better things to come congratulations so ek cheez puchna chahunga tum bachche bolte hai ki mere se bhi class 0.5x pe dekhte ho to 2 ghante ki class dekhte mein matlab complete karne mein 4 se 5 ghante lagte hain to aapne kaise class ko 2x pe dekha ye kaise feel hota hai sir actually ek to mera msc bike pe discuss hi nahi tha तो मुझे काफी सारा कॉन्सेप्ट तो पहले से ही बायोमिस्ट्री का काफी क्लियर था तो मुझे कॉन्सेप्ट में मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मेरा बेस कॉर्स लाइक क्लियर ऐसे कोई भी यूनिट टेक हो तो मैंने अपने बैचलर्स को और मास्टर्स में ना पढ़ी हो बेस से मेरा लाइफ साइंस डेली यूनिवर्सिटी से था और एम एस सी जामिया मिलिया से था डिजर्टेशन मैंने सी एस आई आर लैब से की थी तो वहां से मेरा काफी प्रैक्टिकल और थोरिटिकल कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर थे तो मुझे एज इन कंटेंट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसीलिए मेरा टू एक्स पर चलता था वन एक्स पर मुझे सच्ची में नहीं समझ आता मैं यूट्यूब भी वन एक्स पर बिल्कुल नहीं देखती तो दिस वाज माय तो मूवी आप टू एक्स पर देखती हैं सर नहीं मैं मूवी पर्सन नहीं हूँ आई डोंट लाइक मूवी लाइक सीरीज सॉन्ग्स वगैरह मैं नहीं I I want to say one thing that okay. IIT IIT course 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 like class 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 बीच में मुझे हेल्थ इश्यूज हुए लाइक वायरल हो जा रहा है या सर दर्द हो रहा है मेरे माइंड में सिर्फ एक माइंडसेट मेरा क्लियर था कि कुछ भी हो रहा हो पढ़ मैं नाइन्टी परसेंट नहीं कम से कम टेन परसेंट तो मैं रिटेन कर ही पाऊंगी घर में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है रिलेटिव एक्सपेसिड जो भी है सब कुछ दिमाग में चलता था बट मैं सबको तो एक्साइट करती थी कोई बात नहीं मुझे तो अभी बस पढ़ना है ये सब मैं छह महीने के बाद देखूंगी क्योंकि ये जो कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन किया है एंड यही आपको आगे के जर्नी में भी उतना ही स्मूथ ट्रांजेक्शन देगा यू विल नेवर फेस प्रॉब्लम्स वेरी गुड वेरी थैंक यू सर थैंक यू सो नेक्स्ट प्रतिभा आई थिंक यू आर देयर यस सर यस कंटिन्यू सर मैंने अगस्त में 2023 में अभी रिसेंटली अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ बायो केमिस्ट्री में पीएचडी में एडमिशन लिया है फिर सुबह नौ बजे जाना और शाम में सात बजे आने के बाद पढ़ना बड़ा हेक्टिक हो जाता था फिर मैंने सर का यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं किसी का इंटरव्यू लेना नहीं चाहता जल्दी सर <laughs> क्योंकि वही सारी घिसी पिटी चीजें कुछ नई नहीं, नहीं आती है उन्होंने कहा मैंने एक लड़के का इंटरव्यू लिया बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की क्योंकि उसने कहा कि मुझे सर से ही इंटरव्यू लेना है सर ही लेंगे तो मैं जवाब तो सर ने लिया था सर ने कहा उसकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि बस एक काम करता है आपको कुछ नहीं करना है बस भूत बन के बस आपको पढ़ते रहना है बाकी कुछ नहीं करना है आप बस पढ़ते रहिए बाकी सारी चीजें अपने आप को जाएंगे तो मेरा वहां से नौ से सात वहां से जाना उसके बाद आना खुद एक 
कॉफी वगैरह चाय वगैरह जो भी मुझे पसंद है लेना और उसके बाद पढ़ना फिर 11 बजे खाना बनाना खाना सो जाना सुबह सात बजे उठना फिर सुबह हो जाना लेकिन जो भी मेरा बैक हिस्ट्री से बैकग्राउंड रहा है बी एस सी में एम एस सी में तो इतनी प्रॉब्लम तो नहीं हुई लेकिन बस ये एक बात याद रही कि पढ़ना है अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आई कि थोड़ा सा सीनियर्स हमारे थोड़ा सा गुस्सा हो जाते थे कि मतलब हम काम इतना नहीं कर रहे हम उनपे इतना फोकस नहीं कर रहे इतना नहीं हो पाता था फिर ज्योति मैम ने कहा आप किसी भी घटना गला भी काट देना तो फर्क नहीं पड़ेगा अब बस अपना काम करिए अपनी चीजों पर फोकस करिए ये दोनों चीजें मैंने करी और बाकी सीनियर्स लोग तो गुस्सा होते रहेंगे और उनका तो चलता रहता है वो उम्र के साथ थोड़ा खड़ूसने सा जाती है जैसे मेरी आ रही है धीरे धीरे उम्र के साथ क्लासेस में बट ठीक है एक चीज मुझे हमेशा थोड़ा सा सरप्राइज करता है कि क्लासेस में अक्सर बच्चे काफी तनावग्रस्त तनावग्रस्त तो नहीं बोल सकते काफी डरे माहौल कह सकते हैं या परेशान रहते हैं लेकिन उसके बाद सारे उन शब्दों का जो मैं अक्सर तनावग्रस्त सिचुएशन में बोलता हूँ बच्चों की किडनियां तोड़ने के लिए वो अक्सर इंस्पायर कर जाती है फिर वो उसे लेके जो है अपनी लाइफ को चेंज करते हैं दैट इज ग्रेट तो कॉन्ग्रेचुलेशन वन सेकेंड एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू थैंक यू सो मच गुड इवनिंग सर आई एम फ्रॉम जम्मू तो मैंने अन अकेडमी ज्वाइन किया था ज्योति मैम और सर का एक्चुअली मैंने इनके लिए पहले ज्वाइन नहीं किया था यहाँ वहाँ पे एक नेहा तलेजा मैम है तो उनका मैंने सुना था कि अन अकेडमी अच्छा प्लेटफॉर्म है तो ऐसे मैंने सुना था तो मुझे नहीं वहाँ पता था कि एजुकेटेड कौन अच्छा है या कैसा कौन पढ़ाता है वो सब मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने उनकी एक दो क्लासेस देखी पर वो थोड़ा मुझे थोड़ा बेसिक लगा कि वो थोड़ा बेसिक पढ़ा रहे फिर मैंने क्या किया फिर मैंने स्विच किया वीरेन सर की कुछ क्लासेस देखी पर तब मैंने ज्योति मैम का जब देखा मैंने देखा ज्योति मैम बहुत स्लो पढ़ा रहे बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे तो ये नहीं हो पाएगा फिर मैंने ज्योति मैम की क्लासेस देखना छोड़ दिया <laughs> छोड़ दिया जब मैंने लास्ट ईयर जून में जब एग्जाम दिया मैंने उनका सी सर का एग्जाम दिया जून में तो क्या हुआ कि मैं जब क्वेश्चन देख रही हूँ मैं यहाँ तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है ऐसे ऐसे हो रहा है फिर मैंने क्या सोचा कि अब मैं छोड़ देती हूँ तब सर भी चले गए सर और मैम भी अन अकेडमी से चले गए तो फिर मैंने वापस दिसंबर तब मेरे कुछ सिक्सटी नाइन परसेंट आए लाए उसमें फिर मैंने दिसंबर तक क्या किया वही नोट्स वापिस से पढ़े सर और मैम के वेरिन सर और ज्योति मैम के ये है कि मैं रेगुलर क्लासेस लेती थी लेकिन इतना ज्यादा सीरियस नहीं थी बस सिर्फ क्लासेस लेती थी बट रिविजन और रिकॉर्डिंग मेरा वहां से लैक था फिर दिसंबर के लिए मैंने उन्हीं नोट्स को रिविजन और रिकॉर्डिंग करी थी तो फिर दिसंबर में मेरे कुछ 84 फोर परसेंट आए लाए फिर मुझे लगा जब मैंने एग्जाम दिया मुझे ऐसे लगा कि हाँ अच्छा एग्जाम हुआ मे भी हो जाएगा मैं फेब तक वेट करती रही रिजल्ट का लेकिन नहीं हो पाया फिर मैंने वेदमी ज्वाइन कर लिया वेदमी के बाद सर मेरा जब एग्जाम हुआ ना इस बार तो मैंने जब आंसर की आई थी तो मैं इतना डरी हुई थी कि मैंने अपनी आंसर की भी मैथ नहीं किया मुझे अभी तक अपने रॉस कोड पता नहीं है तो मैंने मैच भी नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत डर डर लगा हुआ था कि नहीं हो पाएगा क्यों करना अभी वापस दिसंबर के लिए करना पड़ेगा फिर जब रिजल्ट आया हो गया उसमें थैंक यू वेरिन सर सभी टीचर्स को मनीषा मैम रवीना मैम ज्योति मैम अजय सर और मुझे एक बात बोलनी है ज्योति मैम जिस वजह से आप पढ़ाते हो ना लिटरली मतलब माइंड में ना ऐसा लगता है प्रिंट हो गया सब कुछ आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है मतलब इतनी बार आप रिवाइज करवा देते हो ना वो चीज मतलब जैसे होता है ना बार बार उस चीज को पढ़ने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती है और रवीना मैम आप भी बिल्कुल वैसा ही पढ़ाते हो आपने मेरी भी कॉलेज भी देखी होगी मनीष नहीं रवीना मैम आपकी मैंने सर बायो और एनिमल फिजियो मैंने लास्ट टाइम कभी नहीं पढ़ी थी दिसंबर में इस बार मैंने पढ़ी है तो बहुत अच्छी एनिमल फिजियो पे बहुत अच्छी गई इस बार बहुत अच्छा है आपका क्वालिफाई हुआ अच्छी मार्क्स है ये ये जो तो फाइनल आउटकम है वो जरूरी होता है किसी भी टीचर के लिए आपका वो अच्छा हुआ क्वालिफाई हुआ तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू मैम और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वेरिन सर से मिलने के लिए लास्ट टाइम मेरी फ्रेंड बी एच यू में मिलके आई थी तो मैं बहुत ज्यादा जेलिस थी उनसे कि अब वो मिलके आई है अब मेरा आ गई 
तो अब मेरा ये टारगेट था कि मेरा भी क्वालिफाई हो जाए और फिर मैं सर से मिलने जाऊंगी yes, क्योंकि मुझे अब एक आईफोन लेना है और मुझे किसी की किडनी चाहिए <laughs> 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 सर बिल्कुल किडनी मिल जाएगी चलिए कम ओके थैंक यू थैंक यू कुछ और बोलना चाहेंगे <laughs> नहीं पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कह ही दिया है और दूसरा ये है कि जैसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जम्मू कश्मीर की जब हम बात करें तो वहाँ से मेरे कुछ फ्रेंड हैं मैंने वॉज इन पी एच तो हमारे साथ ही पी एच डी करते थे तो वहाँ पे जैसे जैसा सुनने आता था मुझे कि वेदर की एक प्रॉब्लम होती है नेटवर्क का बड़ा इशू होता है जी जी आपसे रिलेटेड जो टेक्निकल एरर होता है कि क्लास देखने के दौरान तो ये कोई आपने क्या फेस किया है मैम मैंने घर हाँ मैं बता देती हूँ मैंने घर पे ही वाईफाई लगवा लिया था और फिर आ, क्या हुआ था जब मैंने रेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया तो मुझे लगा कि घर पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी मैं सुबह आठ बजे लाइब्रेरी जाती थी शाम को छह बजे वहां से आती थी फुल टाइम उसमें स्टडी होता था मेरा फिर घर आके मैं थोड़ा रेस्ट लेती थी मतलब थ्री मंथ तो मैंने ऐसे किया कि फिफ्टीन टू सिक्सटीन आवर्स मैंने स्टडी ही किया है उसमें क्योंकि क्लासेस भी देखनी होती थी रिकॉर्डेड मैं रिकॉर्डेड देखती थी रिकॉर्डेड क्लासेस भी देखी है रिविजन रिकॉर्डिंग और शॉर्ट नोट बना देती है वो हेल्पफुल रहा उनके काफी तो अभी जब कोई भी स्टूडेंट मुझे पूछता ना कि आपके नोट्स कैसे थे तो मैं अगर उनको कोई फोटो भेज के भेज दू ना कि मेरे शॉर्ट नोट ऐसे होते तो ऐसे वो इसको तो ब्रह्मा भी नहीं ऊपर से आके पढ़ पाएंगी उन्होंने कैसे पढ़ ली <laughs> नहीं अच्छा है अपने नोट्स आप ही पढ़े तो ज्यादा अच्छा है वो वो नोट्स आते थे कि अपने ही वर्ड खुद ही समझ पाएगा बंदा वो तो दूसरे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा नहीं अच्छा है और स्पेशली आप ऐसे एरिया में थी जहाँ पे टेक्निकल एरर बहुत होता है और वहाँ रह के आपने इतने बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करी ये बहुत अच्छी बात थी थैंक यू सो मच की आपने ये सब शेयर करा हम लोगों के साथ थैंक यू थैंक यू मैम ओके हेलो सर हेलो मैम मैं वीरेंद्र सर और ज्योति मैम को ट्वेंटी ट्वेंटी वन से लास्ट प्लेटफॉर्म से फॉलो करती थी तब उस टाइम पे मैंने एक बार ही दिया था एग्जाम फिर ड्यू टू सम फाइनेंशियल इशू मुझे जॉब में स्विच करना पड़ा बट फिर डिसम्बर वाले तो एग्जाम लास्ट जो डिसम्बर वाला एग्जाम था उसमें मैंने सोचा था कि मैं एक बार और ट्राई करती हूँ क्योंकि मेरा जॉब में बिल्कुल मन नहीं लगता था इंटर्नशिप के बाद ना ऐसा लगता था कि नहीं बस पीएचडी करनी है लैब जाना है बस तो बिल्कुल मजा नहीं आता था वहां पे पर फिर पता चला कि ज्योति बम चली गई तो उसके बाद फिर वो सब्सक्रिप्शन वहां दिया ही नहीं फिर उसके बाद मैंने मुझे लगा कि ज्योति बम चली गई मतलब कुछ ना कोई तो प्लेटफॉर्म आएगा कहीं तो हम पढ़ाएंगे तो मैंने सोचा कि अब जून वाला ट्राई करते हैं और फिर ऑलमोस्ट डेढ़ साल बाद फिर से पढ़ाई करी और वीरेंद्र सर की बातों को पता नहीं लगी समझ के बस पढ़ते चले गए एंड फाइनली हो गया मनीषा में आपको बोलना चाहेंगे लाइव क्लास में कमेंट होते थे एश डबल ई डबल एल एल ओ ओ तो डबल ई बहुत एक्सटेंडेड होता तो बहुत स्लो बोलो हिलो हिलो पटेल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मैं 
छत्तीसगढ़ से हूँ मैं 2020 में दिसंबर से ना मतलब अर्न अकेडमी ज्वाइन की थी मैं पांचवा अटेम्प्ट था ये मेरा मैं दो बार ऐसे पॉइंट पॉइंट से चुकी थी फिर उसके बाद मैं मतलब मैं जब भी प्रिपरेशन करती थी तो तैयारी तो होता था लेकिन जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस था वो ठीक से नहीं करने पाती थी और मेरा जैसे नाइन्थ यूनिट है डायवर्सिटी ये सब छूट जाता था फिर मैंने मतलब बैदमी ज्वाइन किया था एक फरवरी से फिर उससे मेरा स्टाइल बायोलॉजी जो ज्योति मैम जो 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 उस टॉपिक जैसे साइकोस्टन वगैरह ये सब स्किप करती थी तो उन सबको मैंने डवीना मैम से और साथ में मतलब डवीना मैम का नोट भी पढ़ती थी साथ में जो अन अकेडमी से जो मेरे को ज्योति मैम पढ़ाई थी साइल बायोलॉजी उन दोनों को पैरल लेके चलती थी मतलब रवीना मैम जिस दिन दो टॉपिक पढ़ाती थी उस टॉपिक का मैं पीडीएफ जो है अन अकेडमी में जो ज्योति मैम पढ़ाई रहती थी उनको दोनों को पढ़ के मतलब कवर करती थी फिर सेल बायोलॉजी मतलब जैसे सेल सिग्नलिंग था उनमें भी मतलब वैसे ही क्या था जिस पार्ट को ज्योति मैम ने पढ़ाया रवीना मैम ने भी पढ़ाया था दोनों को मैं मतलब दोनों को पढ़ती थी और दोनों को भी साथ में पैरल लेके चलती थी और मेरे को ज्यादा जो मोलिकुलर बायोलॉजी था पहले जब मैं पढ़ती थी तो उतना ज्यादा क्लियर नहीं था इस बार जब मैंने वैदमी से पढ़ा तो मोलिकुलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ज्यादा मतलब अच्छे से समझ में है और स्ट्रॉन्ग भी हुआ जिसके जरिए मेरा मतलब जो इस मेरा नंबर बना था वो वन फाइव बना था और मेरा जो परसेंटाइल है वो नाइन्टी सेवन परसेंटाइल है जिसमें क्लियर हो गया इस पर थैंक यू मैम थैंक यू सर आज तो ये जो है रवीना मैम और ज्योति मैम एक साथ कुछ बोलना चाहेंगी तो उन्होंने पैरल लेके चला तो आप दोनों पैरल अगर कुछ बोलना चाहे सर मैं तो यही बोलना चाहूंगी ज्ञान हर जगह अवेलेबल है जहां से मन करे वहां से बटोगे बस अपने सपने को पूरा कीजिए दैट इज वॉट मैटर और चांदनी के केस में मुझे जो सबसे अच्छी चीज ये लगी है तो उसको जैसे मैंने बताया कि मैं पांच बार अटेम्प्ट किया तो कई बार अगर आपका एक या दो अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होगा तो उसके बहुत से रीजन हो सकते हैं कि हो सकता है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन ना कर पाए हो जैसे हमने बताया कि आपका यूनिट थ्री और यूनिट टू बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाया था फिर बाद में उनका अच्छे से प्रिपेयर हुआ तो क्वालिफाई नहीं हुआ है तो उसके बहुत से रीजन हो सकते हैं तो जैसे लोग कोशिश करते रहते हैं एक बार देंगे दो बार देंगे तीन बार देंगे तो आपको बहुत डीमोटिवेट नहीं होना है जिनका भी क्वालिफाई नहीं हो पाया है आप इसे एज अ मोटिवेशन ले सकते हैं कि नहीं हम फिर से एक बार प्रिपरेशन करेंगे और आइडेंटिफाई करिए लूप होल क्योंकि लूप होल आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि भाई कहाँ हमने क्या मिस्टेक्स करी है और उन पर काम करें आप ऐसे प्रॉपर भी करेंगे तो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा और ये भी एक अच्छी बात है कि चलिए आपने पहले जैसे ज्योति मैम से पढ़ा उसके बाद फिर दूसरे टीचर से भी पढ़ रही है और साथ में वो जो एक्सेप्टेंस होता है कि चलिए हम दोनों का लेके चलेंगे तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है Not only for professional life, personal life में भी ये चीजें अच्छी होती हैं। तो आ, अच्छा किया आपने अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करा थैंक यू सर थैंक जैसे सर चांदनी ने बोला कि उन्होंने ज्योति मैम और रवीना मैम को पैरल लेके चले सेल बायोलॉजी में तो मेरे पास भी ज्योति मैम के भी नोट्स थे सर और वीरेन्द्र सर के भी थे तो मैंने तीनों को लेके सर चला था सेल बायोलॉजी में मेरा सेल बायोलॉजी बहुत अच्छा हो गया था और मुझे बहुत अच्छा इवन सेल साइकिल तो मैंने वीरेन्द्र सर की जो पढ़ी थी एन एकेडमी पे और यहाँ पर दोनों को मैं साथ साथ लेके पढ़ी थी तो सेल बायोलॉजी इनफैक्ट मैंने तीन लोगों से पढ़ा है तो ये और अच्छी बात है तो आपका डबल हो चुका है सेल बायोलॉजी अब आराम से आप पीएचडी करिएगा सेल बायोलॉजी मैम विशाल कुमार सैनी शिखरा विंती एन यू डेयर गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग टोल मैम मैंने जून में स्टार्ट किया था जून 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में अन अकेडमी से जो मुझे इतना पता नहीं था किसी भी कोचिंग प्लेटफॉर्म का तो मैंने पेज बुक टोलर के बारे में वहां पर उनसे पूछा था जिससे कार से लेना चाहिए ऑनलाइन तो उन्होंने बताया था कि तुम ना 
अनकेडमी से कर लो गुरु सर जो कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मेरे भी मतलब वहीं से किया था तो उनका सिलेक्शन हो गया था तो फिर मेरा दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में हो नहीं पाया तो फिर मतलब कि इस पर मैंने स्टार्ट बिल्कुल देख के किया था इसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं थे लेकिन मतलब मेरे नाइन्टी परसेंट आई लाए थे जब तो देखना मतलब की मेरी क्या सेट हो गई थी मेरा नेगेटिव में चला गया था तो मैं नहीं कर पाई फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया वेदमी के साथ और धीरे धीरे फिर अब सिलेक्शन हो गया मतलब की ज्योति मैम जोन सर और रवीना मैम मनीषा मैम अजय सर मैंने सबकी क्लास ली और जो जो ग्रेन सर ने बोला जो तो बैठ भी बोला उन सबको फॉलो किया हर बात को और जो दोन क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनको मैं ये कह रहा था जो उसने ग्रुप में देखती थी ना कि बच्चे लिखते थे सर पेंसर का तो कुछ रहता है बस तो कुछ रहता है ये रहता है मैं ये देखती थी उन्होंने सब कर लिया मैं मेरा तो मतलब की पिछले टॉपिक मतलब कभी कवर नहीं कर पा रही हूँ सारी मुझे और ये बच्चे एक ही टॉपिक के बीच लगे हुए हैं सर बोलते थे कि नहीं जो तुमने कर लिया है ना तुम उसको भी कर लोगे ना तो उसमें भी हो जाएगा तो जैसे जैसे सर ने बोला क्यों नहीं मैंने उसको कवर कर लो जो मैंने करा लिया तो मैंने वही बात को माना और जो सर ने बच्चों को करा दिया था ना जिन टॉपिक को तो जिन यूनिट को तो मैंने वो नहीं उनको फॉलो किया और हो गया सिलेक्शन तो यही कहना चाहूंगी की एक एक टॉपिक के पीछे बतलाओ की ये रह गया वो रह गया जितना करो अच्छे से करो बार बार रिकॉर्ड करो हो जाएगा आराम से बस कर दे रहे थैंक यू सभी को स्वस्थ समझ में आ जाता था पहले मैं सोचती थी कि ग्रेन सर और जो कि मैं मतलब कि अच्छा बढ़ाते हैं मतलब बेस्ट बढ़ाते हैं लेकिन फिर ग्रेन सर ने बोला कि नहीं सबका पढ़ो फिर मैंने जब रवीना मैम से पढ़ा तो रवीना मैम ने भी और सब मतलब अच्छे से बढ़ाया बिल्कुल तो फिर मुझे लगा कि टीचर सारे अच्छे होते हैं बस मतलब की सब कोई बात माननी चाहिए नहीं है की भाई थैंक यू सर कितना ही बोलता हूँ विराट कोहली सभी सभी के फैन सभी के फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली थोड़ी है अब अजय सर से पूछिए उनके फेवरेट क्रिकेटर कौन है तो सभी अच्छे आप लोगों के फेवरेट क्रिकेटर कौन से किसी का माइक कौन है नेहा का माइक कोमल सोनी कोमल सोनी अर्चना वर्षा शिवानी रोलेरा एला रितिका मीना सागारिका सुब्रत कुमार दिव्या ऐसे छोड़ दो जिसको बोलना है वो बोले आराम से फ्री कम ऑन द स्टेज कोई जोड़ा नहीं विवेक अवंतिका सुनिता हेलो सर आप पहली बताया सबसे पहले बताया हाँ जी यही चीज 
नहीं अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है आपने उस मैसेज को पॉजिटिवली दिया और आपका क्वालिफाई हो कश्मीरा मनीष आकृति नम्रता हेलो हेलो गुड इवनिंग टू ऑल द टीचर्स मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी माय नेम इज प्रिया आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश मैंने सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट जून में दिया था ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में तो उस टाइम पे हुआ नहीं था उसके बाद मैंने दिसंबर में दिया था बट फिर भी रह गया था एंड देन आई मेरे को पता चला था अन अकेडमी में टीचर के बारे में ज्योति मैम और वीरेंद्र सर मैंने इनकी यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी उसके बाद वेदनी आया तो मैंने वहां पे ज्वाइन किया फिर मैंने सारे लेक्चर्स देखे नोट्स बनाए उसके बाद जैसे सर टीचर्स बोलते थे उसको फॉलो किया डांट सुनी डांट 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 भी पड़ी टीचर्स से डांटते थे तो उससे भी मोटिवेशन मिलता था कि हाँ करना है तो मैं सभी टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी सो और भी कोई क्वालिफाइड बच्चे हैं तो बोल सकते हैं हेलो 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 सर मुझे एक चीज और बोलनी थी कि जितने भी अभी अपकमिंग एस्पिरेंट्स है जो देना चाह रहे हैं अटेम्प्ट या आगे फ्यूचर में देंगे अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं जैसे वेदमी मैंने तो सिर्फ एकेडमी पे वीरेंद्र सर ज्योति मैम और अब वहाँ वेदमी से पढ़ा तो नोट्स बहुत सफिशियंट होते हैं और बिल्कुल नोट्स को तीन से चार बार पढ़िए आपको हर बार पढ़ेंगे तो आपको एक नया चीज समझ में आता है कि अच्छा हाँ ये पहले मैंने पढ़ा तो मैंने नहीं नोटिस किया हाँ मैंने लेकिन अब नोटिस किया तो उसे पढ़िए तो बिल्कुल डेफिनेटली क्वालिफाई होगा कोई इधर उधर बुक्स वगैरह देखने की जरूरत नहीं है हाँ आप मतलब एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए फिर आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना या करना तो अपने नॉलेज के लिए भले ही देख सकते हैं बट क्वालिफिकेशन के लिए तो नोट्स बहुत और बहुत बहुत कंटेंट है इसमें इसी को अच्छे से पढ़िए तीन चार बार पढ़िए तो हर बार आपको एक न्यू चीज निकल के आती है अच्छा हाँ हाँ ये तो मैंने पहले नहीं देखा था या नहीं समझा था सो so, ये ये चीज मैंने इस बार भी की थी तो ये बस तो शेयर करना था सभी स्टूडेंट से जो आप देंगे एग्जाम अभी या आगे जब भी देंगे सबसे पहले तो थैंक यू सो मच वीरेंद्र सर एंड ऑल द टीम तो हम प्रयागराज से हैं और मेरा बी एस सी एम एस सी भी अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है तो फाइनली एक और चीज है कि इस बार एडमिशन भी अकेले मेरा ही हुआ है पी एच डी में जबकि सीट सिक्सटी फाइव थी ना बट एक ही एडमिशन हुआ है तो यहाँ पे अब नया प्रोफेसर लोग भी काफी ज्यादा नया आ चुके हैं तो इसलिए स्टाफ फैकल्टी भी बहुत अच्छी हो गई है तो इसलिए हमको बाहर जाना अलाउड ही नहीं था फिर यहाँ पर एडमिशन हुआ लेकिन हम बहुत डर रहे थे कि इस बार मेरा एग्जाम कैसा होगा और वेदनी के बारे में या वीरेंद्र के बारे में हमें पहले बिल्कुल भी आइडिया नहीं था हमने कभी नहीं सुना था और जानते थे बट अचानक ये हुआ की जिस दिन मेरा वो रिजल्ट आया था दिसंबर वाला और उसके बाद रिजल्ट के बाद एक वीडियो आई थी बस ऐसी क्लिप तो हमने वीरेंद्र से एक टॉपिक पढ़ा और इतना अच्छा लगा कि हमें ये लगा कि हमें ज्वाइन करना है और बस उसी दिन पता चला कि जनवरी में ही कोर्स आया हुआ है बिना कुछ सोचे उसी दिन हमने ज्वाइन किया है वेदिन और अलहमदुल्ला मेरा ज्वाइन हुआ और फिर क्वालिफाई भी हो गया थैंक यू सो मच अवीना मैम मनीषा मैम एंड एवरी वन एंड स्पेशली वीरेंद्र आपने जिस तरह से डाटा किडनी तोड़ने वाली बात मेरे घर में सबको आपके बारे में पता है और सबको सबको पता है कि आप लोग कितना अच्छा पढ़ाते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा सुनते थे घूम पर पढ़ते रहते थे और जैसे पढ़ना पड़ा लेकिन हम कंटेंट हो तो वेदनी जैसा हो टीचर्स हो तो आप लोग के तरह हो जो वहां से ही रगड़ के एकदम पढ़ा देते हैं और फिर क्वालिफाई कैसे नहीं होगा क्योंकि में दो ही चीज तो रगड़ी जाती है एक है नहीं और दूसरे स्टूडेंट्स <laughs> <laughs> वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन बधाइया और ऐसे आप आगे बढ़ते रहे 
ऐसे ही नाम रोशन करते रहे अपना और थैंक यू सो मच सर और आपको बताएं हमारे खानदान में हम सबसे पहले ही हैं जो इस वक्त पीएचडी कर रहे हैं और वो भी सब सबसे बड़ा क्रेडिट आप ही लोग को जाता है क्योंकि पीछे से आप लोग ने इतना अच्छा पढ़ाया है कि मेरा अब सारे कंसेप्ट इतने क्लियर है क्योंकि एम एस में आप जानते हैं बिल्कुल भी अच्छा कंसेप्ट नहीं होता है बट जब सेल बायो पढ़ा जब वो बायो पढ़ा मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ा अब तो बहुत अच्छा हो गया और हाँ जो आपने वो नहीं बनाया था डिग्री क्लब स्कूल वो बेस्ट था सर लास्ट में एग्जाम टाइम तो वो सबसे बेस्ट रहा था फिर रात में चाहे जितना भी पढ़ो ना पढ़ो अगले दिन फिर वो सुबह के टाइम पे इतना टाइम जाता है कि उसको रिवाइज किया और फिर अगले दिन गए बहुत अच्छा था थैंक यू सर डेली कैप्सूल जो आइडिया था वो रबीना मैम का था एक्चुअली तो वो हमने इनकॉर्पोरेट किया था फिर धीरे धीरे तो डेली का आप उन्हें दे सकते हो नहीं तो आप समझ सकते हो फिलहाल के तौर पर आपको बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने ये क्रेडिट किसी को भी जाए सर पूरी टीम को ही मेरे मेरी तरफ से थैंक यू है और आप सबको मेरा बहुत ज्यादा मतलब क्या बोले हम मतलब आप लोग को बहुत कामयाबी दी और ये टीम बहुत आगे भी जाएगी इनशाला नेक्स्ट यस सर बोलिए हेलो हेलो सर सर मैं भी आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ सर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ क्या सर मेरा मेरी भी बहुत लॉन्ग जर्नी रही है मैं भी मतलब इतने बुरे बैकग्राउंड से आती हूँ मतलब बिल्कुल रूरल एरिया से यही मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट है जो मेरा क्लियर हुआ मेरी शादी भी हो चुकी है और मुझे तो इतनी मुश्किलों के बाद ये मिला है कि अब मैं तो बोल नहीं पा रही हूँ सर वैसे आप समझ लेना मैंने आपको पर्सनल मैसेज भी किया था मैं पिछले ढाई साल से आप मेरे से जुड़ी हुई हूँ पिछले प्लेटफॉर्म पर भी थी सर बहुत ही अजीब मूवमेंट है मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या ही बोलूँ मेरे लिए तो ये बहुत लाइफ चेंजिंग है सर थैंक यू सो मच सर और मैम आपके लिए क्योंकि हमारी फैमिली मतलब इस टाइप की है कि वहाँ से कोई लड़की ऐसे निकले तो बहुत ही बहुत बड़ी बात सर कुछ तो बोलिए सर सर सच में मैंने बहुत मुझे लगा अभी आप कुछ बोल रही हैं सर बट आई जस्ट वांट टू से कि वो चीज सबसे ज्यादा कह सकते हमारा जो एफर्ट होता है ना ये तो कुछ बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं जब कुछ इस तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं जो दो साल बाद चार साल बाद कई सारे जो है वो पांच पांच अटेम्प्ट के बाद या इतने सारे एग्जाम्स को जो है वो झेलने के बाद उनके पास इतनी हिम्मत बची होती है कि वो एग्जाम को क्रैक करते हैं जैसे आपका सर्कम स्टांसेस वो बड़ा यूनिक था कि आप मतलब मैरिड वुमेन के लिए या मैरिड गर्ल के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि अकेडमी के लिए कुछ अच्छा करे तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है और ये हमारे लिए काफी कह सकते हैं हम लकी हैं कि हम लोग जो है वो इसके पार्ट है सर मैं लकी हूँ जो मैं आपको जिंदगी वरना मेरी तो लाइफ खराब ही नहीं थैंक यू सो मच मैम नेक्स्ट हेलो हेलो चेतन गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर तो मेरा एक्चुअली वैसे एल एस सीज भरी जे आर एफ थोड़ा मन पसंद है तो मुझे दोबारा फिर घूमना पड़ रहा है मैदान में तो थोड़ा कंफ्लिक्टिंग सा रह रहा है क्योंकि अब पास ही आ रहा है बट बिल्कुल पास में से रह गया बट आप लोगों से मैं जुड़ा था दो हजार तेईस के दौरान जब अन्य कैंडे पर थे प्रियन सर और ज्योति मैम तो मैंने सुना था सीखने से कि आप लोग काफी अच्छा पढ़ा था अन्य कैंडे पर तब तक गर्मी की था तो मैं डरा हुआ था क्योंकि मेरे को आदत नहीं थी पढ़ने की और मैं फिर मैं सही कर रहा था उस टाइम मेरी चल रही थी तो क्लासेस भी होती थी तो फिर मैंने आप लोगों के लेक्चर्स लगाए मेरे को समझ नहीं है कि तीन घंटे तक क्या पढ़ाएंगे भाई इतना कितना बड़ा लेक्चर बैठूंगा इतनी देर में तो बहुत ही हो जाएगा 
पेड़ मैंने जो कि मेरी क्लास लगाई मैं कहता हूँ कि बहुत हैवी थी नॉर्मल लेक्चर्स से बट ठीक है हो जाएगा फिर ब्रेन सर की क्लास लगाई तो मैं कहा यार ये तो मतलब खेल ही बता दिया मतलब दो ढाई घंटे में सर ने ऐसा रगड़ा कि भाई मजा आया मतलब मजा आया कि हाँ मतलब हाँ बहुत अच्छा पढ़ाया मजा आया इस बंद से पढ़ के तो उस टाइम मुझे हो गया था कि सर तो गुरु जी है बिल्कुल मेरे इस वक्त तो फिर मैं पढ़ा उस टाइम फिर एम एस सी का अटैम्प लिखने का नाइन्टी थ्री परसेंट फैल रही दिसंबर वाले अटैम्प में फिर आप लोगों ने एकदम से बैच खत्म किया फिर रिकॉर्डेड लेक्चर से मैं बीमार हो गया था वो रह गया इस बार ही मेरे को एक प्रेशर सा था क्योंकि यस भी चल रहे थे टाइम भी जा रहा था तो इस बार ही फिर मैंने पूरी तरह से डेडिकेटेड पढ़ा आपने भी चीजों मोटिवेट किया रवीना मैम जब आए ने उनसे एक बार इतनी लगा कि मैंने सर से सैर उगा पड़ी थी मैम का पैटर्न स्टाइल अलग था बट फिर मैंने थोड़े दिन पढ़ा दस पंद्रह दिन तो मेरे को मतलब काफी मजा आया तो काफी अच्छा रहा वो भी नए टीचर्स आए मनीषा मैम के लेक्चर्स लगाए बर्ड है सर के थोड़े कम लगाए क्योंकि मेरा एप्टीट्यूड जनरल ठीक ही रहता है तो मैं टाइम नहीं थे बट सर के भी लेक्चर्स मैंने करे थे अटेंड तो काफी इंटरेस्टिंग था सर आप लोगों के साथ ये कह रहता था कि टाइम काफी बार ये खेलना पड़ जाता है इंसान जर्नी में आपको घर बैठ के पढ़ना है बोर हो रहे हो कोई आपको समझ ही नहीं पाते इस जर्नी को जो इसमें जान आ रहा है और आपको मिलते नहीं है एक्सपीरियंस तो आप लोगों के थ्रू काफी रिलैक्स हो जाता है आप लोग मोटिवेट करके रहते थे ये एग्जाम पोस्ट करना तो फ्रस्ट्रेशन होती थी तो काफी मेरे को हेल्पफुल है आप सभी को थैंक यू बहुत अभी तो मेरी जर्नी आप लोगों के साथ है क्योंकि मैं इस बार भी आर एफ क्लेम करूंगा जो मेरी कमी होती है उनको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा सारी और मैं अगर एम पर्सन बना भी चाहता हूँ तो कभी मैं बना रहा था तो सर आप मुझे भी कभी मतलब मीटअप पे मैं आना पाऊँ बट अगर मैं बना रहा चाहता हूँ भी लेकिन याद रहे बच्चे जो एल एस के बाद इतना गलती मत करिएगा आप ये समझिए कि आपने कुछ क्वालिफाई नहीं किया है यू आर जस्ट नाइफ और जस्ट गिव योर बेस्ट सर वो थोड़ा सा ये आइडिया बताइए आपकी रिविजन के अंदर वही सेम रखने में थोड़ा चेंज नहीं है मतलब समझा नहीं मतलब वही देखिए सर पूछ रहा हूँ सर मैं आपसे कि रिविजन वगैरह जैसे मैं कर रहा था वही रखूँ कि या फिर क्योंकि मैं जहाँ पे रेक्टिफाई कर रहा हूँ वो पोजिशन गलत है रेक्टिफिकेशन मुझे शुगर और जो नमक है उसको रिप्लेस करने की जरूरत है तो इफ यू हैव टू पॉइंट आउट कि आपने जो क्वेश्चन गलत किए इस एग्जाम में तो भी गलती तो होती है और ये नॉर्मल है वो गलती क्यों हुई वॉट इज द एक्चुअल रीजन क्या वो रिवीजन की वजह से हुई है क्या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की वजह से हुई है क्या एक्सपेरिमेंटल स्टडीज सही से नहीं क्लियर कर पा रहे थे या क्या तो रीडिंग मिस्टेक्स हुई है तो उन मिस्टेक्स को आप एक पेज पे नोट डाउन करो और फिर उन मिस्टेक्स के ऊपर बहुत करो एंड इट इज गोइंग टू बी बेस्ट अगर आप उनको नोट डाउन करते हो आप सिर्फ ऐसे रैंडमली नहीं कहने का कि हाँ यार उसे ये हुआ जब आप एक ही क्वेश्चन के लिए आपसे जो गलत हुआ आपके पास पेपर अवेलेबल है आपके आपने अपने मार्क्स देखे आपको पता है आपने कौन गलत किए हैं तो आप उन क्वेश्चन को एक्चुअली रीजन फाइन करो कि मैंने गलती क्यों करी और उस पर काम करो वो बहुत इम्पैक्टिव होगा मुझे थैंक यू वेरी मच सर नेक्स्ट भी काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हो उनको बोल लेने दीजिए तीन चार बार से वो कोशिश कर जी सर गुड इवनिंग सर हाँ गुड इवनिंग मैं सर बनारस से हूँ मेरा नाम सर मैं वाराणसी से हूँ और आपसे मिलना चाहती हूँ सर जैसे ही आप मेकअप करेंगे जल्दी ही तो मैं आऊंगी और सर मेरा नाम रश्मि मिश्रा है और सर मैंने इस बार एग्जाम दिया और मेरा क्लियर हुआ इसके लिए हम सब टीचरों को थैंक यू वेरी मच बोलना चाहते हैं और सर 
बस कर यही था आप सभी को थैंक यू वेरी मच और बाकी कुछ बताना नहीं खाली बस क्वालिफाई कर गया और सभी को थैंक यू बोलना हाँ सर बताना तो था ये बताना था सर कि जी सर मुझे ये कहना था कि मुझे वीरेंद्र सर की क्लासेस बहुत अच्छी लगती थी मुझे मेरी फ्रिक्वेंसी सर से बहुत अच्छी बनती थी और मैम भी है लेकिन मेरी सर से पता नहीं क्यों बहुत अच्छी बनती थी और मैं सर की सारी क्लासेस लाइव करती थी और मैम की टू एक्स पे करती थी थोड़ा मैम स्लो पढ़ाती थी लेकिन मैंने सभी की क्लासेस की और सर लास्ट में जो जून में ये टेक्निक की क्लासेस हुई बस मैंने उसी को थोड़ा स्पीच किया क्योंकि मैंने उस समय रिवीजन पे थोड़ा ध्यान दे दिया था क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगा तो निगेटिव मार्किंग होंगे तो इस वजह से सर मैंने थोड़ा जो टेक्निक का था तो उसके लिए मैंने बस नोट्स पे जो मुझे थोड़ा इजी लगे जैसे मार्कर्स वगैरह इन सबको बस पढ़ा था और बस मैंने टेक्निक को ही सर स्पीच किया था बढ़िया मेरा भी इसी बार मैंने लास्ट ईयर आपसे फास्ट वाले प्लेटफॉर्म पर पढ़ा था आप और ज्योति मैम मुझे लगे बस मैंने सिर्फ आपके और मैम के कंटेंट को फॉलो किया था सर हमारे कंटेंट तो सर हाँ वही सर तो सर अब वो हो गया इस बार मेरा जून में सर हो गया है नाइन्टी सिक्स परसेंट टाइम से हुआ है सर जे सर सर लेकिन मेरे को थोड़ा डर लग रहा है अभी भी आगे पीएचडी इंटरव्यूज वगैरह का सर बहुत अंदर से डर लग रहा है खुशी नहीं हो रही है कोई बात नहीं एक बॉल एक ओवर में दो छक्के मार लिए ना तो अगले में भी दो मार लोगे मतलब अगर एक पड़ाव क्लियर हुआ है तो पढ़ भी हुआ होगा ऐसा तो है ना फर्जी डिग्री तो नहीं लिया था ना वो कुछ आजकल चल रहा है पांच लाख में सर्टिफिकेट वाला चक्कर तो नहीं क्लियर रखा तो फिर अगर मैंने पढ़ के किया है तो इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन ही आते हैं बी कॉन्फिडेंट इफ यू नो समथिंग दैट्स गुड तो आप उसको जरा बिलीव करो क्योंकि जे आर क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है आज के टाइम में कई लोग कॉम्पीट कर रहे हैं और स्टूडेंट के साथ साथ कई एक्सटर्नल लोग पैसा लेकर भी कॉम्पीट कर रहे हैं तो बड़ा ही इस कॉम्पिटिशन का माहौल बैठा हुआ है तो आप पहले तो ये बिलीव करो कि यू हैव क्वालिफाइड तो आपके पास कुछ तो दम होगा और इतना दम है तो इंटरव्यू में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके हो जाएगा ठीक है सब जगह हो ना हो लेकिन कुछ जगह हो जाता है सर मतलब जो रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड मेरे को बहुत क्वेरीज आती हैं उससे ना लग रहा है कि इसमें से कुछ ऐसा पूछ लिया क्योंकि मेरा इतना क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट जैसे हो बने गया लेकिन अभी लगता है की क्लैरिटी नहीं है सर बजरंग बली जय करके ऑप्शन तो नहीं चूज किया था नो no, सर सर मैंने ना ऐसे किया था जब मैं जब मैंने सितंबर में ज्वाइन किया था अकेडमी पर तब मैंने फिर दिसंबर वाला एग्जाम बस ऐसे ही दे दिया था उस टाइम मेरी प्रिपरेशन थी नहीं तो फिर मैंने उसमें तीन यूनिट थी बस तीन यूनिट यूनिट ही करके गई थी मैं तो उसमें सर मुझे जो लगता था ना कि ये ठीक है मैंने उसे ऑप्ट नहीं किया था नेगेटिव मार्किंग की वजह से है ना तो मैंने उसे घर आकर देखा तो वो चीज ठीक निकली थी तो अब की बार जो मुझे ठीक लग रहे थे 95 परसेंट मैं उन्हें ऑप्ट करके आई तो इसलिए हो गया ठीक है और देखो अभी हम लोग मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगे आफ्टर दिवाली टाइम अवेलेबिलिटी के बेसिस पे और एजुकेटर अवेलेबिलिटी के बेसिस पे तो वो जो है उसमें भी आप एक आध दो बार अटेंड कर लेना मतलब सो so देट की आप थोड़ा सा बेहतर उसको भी, उसको भी देख लेना अगर एक बार आप अटेंड कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा जो भी क्योंकि ये मैंने पहले भी बोला था कि अकेडमी के जो ये पहला बैच होगा इसके क्वालिफाइड बच्चों के लिए हम विदाउट एनी कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा थिंग्स हम जो है उन्हें इंटरव्यू के लिए एक बार गाइड करेंगे तो वो चीज आपके आएगी बाकी जो है वो चीजें डिटेल में आपको वहीं पे मैं बात कर लूंगा और बता दूंगा 
कि अगर जो कमियां होंगी आपको उसे कैसे रेक्टिफाई करना है ठीक है थैंक यू सर थैंक यू मैम जी मैम आप ही को पढ़ा था सर आपका ही कंटेंट पढ़ा था दिया हुआ थैंक यू सो मच मैम कॉन्ग्रेचुलेशन नेक्स्ट कोई है I am from MP and uh, I want to thank you all the teachers. आपने मुझे बहुत इम्प्रूव किया है मतलब मेरा फर्स्ट अटेम्प जो था वो मैंने डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में दिया था सर और उसमें खाली पाँच फाइनल से पढ़ाई की थी मैंने वो भी मतलब बिना कोचिंग के तो मेरे रोल स्कोर थर्टी फोर मार्क्स समथिंग आए थे तो मैंने गिव अप कर दिया था मुझे लगा नहीं होगा इतने खराब मार्क्स तो उसको उसको क्वालिफाई करना तो मेरी हिम्मत ही टूट गई थी वो जो दिसंबर वाला अटेम्प था उसे दो उसकी एग्जाम से दो दिन पहले सर मैंने सर का रिकॉल एक्सप्रेस देखा था वीरेंद्र सर का तो उस रिकॉल एक्सप्रेस में मेरे हस्बैंड मेरे पास बैठे हुए थे वो भी देख रहे थे वो बोले ये सर कौन इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं इनसे क्यों नहीं कोचिंग ले ली थी तो फिर मैंने वेडमी सर्च किया उसको कोचिंग ली और इस अटेम्प में मेरे नाइन्टी सिक्स बने तो थैंक यू सभी टीचर्स को इतना इम्प्रूव करने के लिए मुझे सर 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 कैन स्पीक Uh, when I was given my first attempt, it was like uh, whenever I studied each and every question, it was like Vidyan Sir and Jyoti Ma'am was near me and they were telling me the concepts. So that moment, I felt like this is the right platform for my preparation, and uh, I was still uh, I got boosted up. Then after that, in December, I gave my second attempt, sir, but still uh, in that attempt. I failed a little bit, sir. Uh, I took ninety-eight point six and I cleared lectureship. And uh, after that, I was thinking like, uh, will I be able to do it again? Then uh, again, when I had texted to Virendra sir about my lectureship, and uh, he had motivated me like, you can do it. Uh, you try a little bit, and uh, you can surely. uh do it and uh, with that motivation again i started and this time i was not able to give my uh full fledged preparations because of some of my family constraints but still i had tried my level best and even recall express it helped me a lot and uh, mock test and everything it helped me a lot and uh, so actually in the middle when i am like i am I am down and I cannot prepare after this. I'll be thinking like, you no, know, if I do well, then sir will surely keep a meet up, and I can go and meet them and I can thank them personally. So even that motivated me, sir, because uh, most of the time I think like you are real heroes and heroines. So I'll be very excited like, okay, I can go there and uh, meet you all. But uh, it will be very difficult for me to come from Tamil Nadu, sir. But surely when I come to Uttar Pradesh, I'll come and meet you all. Thank you. So much. Thank you. Next, we will learn. देखो फन मीटिंग की बात ही थोड़ा फन तो होता है पीछे बोलो अपॉर्चुनिटी है पूछने की भी बताने की भी हम लेके सुनने के लिए सर मुझे पूछना है कि आप लोगों से आप लोगों को कब दे रहे हैं 
जल्दी इन्फॉर्म कर देंगे बहुत जल्दी मिलेगा तो स्टेज पर नॉट क्वालिफाइज पूछ सकते हैं आप ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा जहां पे क्वालिफाइज डेटा सब आपके पास है कोई गाइडेंस के लिए हेलो हेलो हाँ गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर ओके आरती पहले बोलिए शीतल रुक जाइए आरती सिंह बोलिए आरके सिंह हाँ जी सर आ, हाँ. सर मैं राम किशोर सिंह हूँ हालांकि आरके सिंह भी मेरा नाम काफी टाइम से इसी पे चलता हुआ आ रहा है ददनी पे और मैं लास्ट टाइम एन अकेडमी पे भी था और सर इस बार एलएस हो गया है थोड़ी सी कमियां रही है इस बार भी जैसे ही एग्जाम पोस्टपोन हुआ था तो मैंने थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ गया तो उसकी वजह से ये एलएस हुआ है वरना कोशिश तो थी जे आर एफ की भी आप थोड़ा सा सर ये हुआ है कि जो कोर्स है वो भी अब उसकी ड्यूरेशन भी खत्म हो गई है तो मैं चाह रहा था ये फिर से रिन्यू कराऊ या अपना जो थ्री मंथ वाला रिकॉर्डेड सेशन है हम उसी को ही परचेज कर ले जरूरत कितनी की है उसके हिसाब से आप देख लेना हेलो मतलब ये हाँ ऑडिबल तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से क्यों लाइक कि अगर आपको सिर्फ yes, करना हो या आपको ऐसा हो कि किसी एक आठ यूनिट को देखना हो उसके कुछ किसी कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना हो तो आप थ्री मंथ की रिकॉर्डिंग ले दो लाइक अगर आपको जरूरत उतनी की ही है तो लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे मेजर अगर एलस हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से वापस सिक्स मंथ लाइव या रिकॉर्डिंग जाने की जरूरत है आप तीन मंथ में भी काम कर सकते हो तो थोड़ा सा पुस्तक की जरूरत होगी तो आप वापस से जहाँ पे जो गलतियां हुई जैसे मैंने अभी किसी और स्टूडेंट से बात करी थी वो तो चेतन के साथ तो वो आप वैसे ही फिर आप ही वही प्रोसेस अपना अपनी गलतियों को नोट आउट करो तो उन गलतियों के लिए थोड़ा सा जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट में इधर रहा हो जिन कॉन्सेप्ट में मिसिंग रहा वो वापस से आप उसे देख के थोड़ा सा और अपने आप को बेटर बना दो और एक काम और कर सकते हो कि अगर किसी यूनिट को स्किप कर दिया हो कम्प्लीटली तो आप उसके बेटर कॉन्सेप्ट को भी देख सकते हो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पूरा पढ़ो लेकिन कुछ जो मेजर कॉन्सेप्ट है जो समझ में है उसको पढ़ लोगे तो आपके पास एक ब्रॉडर रेंज और भी आ जाएगा क्वेश्चन को ऑफ करने और वैसे सर आप सभी का बहुत बहुत आशीर्वाद रहा है कॉन्सेप्ट भी अब ठीक ठाक हो गए हैं सारे के सारे तो मैं सोच रहा रिकॉर्डेड के ही थ्रो चले थे और आप सभी का फिर से बहुत बहुत तहदी से धन्यवाद सर और आप सभी पूरी टीम को थैंक यू सो मच सर बहुत सर सर मैं देने वाली हूँ दिसंबर में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा मैंने सारे रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट कर लिए सारे यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं अभी अब मैं क्वेश्चंस लगा रही हूँ सर लास्ट ईयर के तो उसमें सर जो क्वेश्चंस नहीं लगते हैं जैसे जो रिसर्च मतलब रिसर्च बेस्ड है और वो मैं कंटेंट में देखती हूँ तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिलती नहीं है तो फिर उन क्वेश्चंस को सर मैं छोड़ दूँ या फिर उनको ग्रुप पे सेंड करके या फिर सर आपसे पूछ सकते हैं आप डेफिनेटली देखो क्वेश्चन का बहुत रेयर भी ऐसा होगा जिस हिसाब से हम लोग का कंटेंट होता है की किसको क्वेश्चन कंटेंट के बाहर जाए हो सकता है कि आप उसे पकड़ ना पा रहे हो कि वो कहाँ से लिंकअप है और मैं अपने कोर्स के लिए तो ये आपको वो कर सकता हूँ बाकी के टीचर्स अपने अपने रिकॉर्डिंग लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द जो टीचर्स जानता हूँ जिस हिसाब से वो डील करते हैं वो इसी हिसाब से डील करते हैं कि आपके लगभग जो क्वेश्चन आए हुए वो डील हो जाए लेकिन अगर मान लो बाई डिफॉल्ट किसी क्वेश्चन का कंटेंट आपको नहीं मिल पा रहा रिकॉर्डिंग में और वो खासकर टेक्निक जैसे यूनिट में हो सकता है लास्ट बेच में क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक्स को मैं डील नहीं कर पाया था डी टू टाइप कंस्टेंस तो ऐसे को आप ग्रुप में पूछ सकते हो और दूसरा रीजन ये होता है कि अगर भी होते हैं जो नहीं करने के लिए बने होते वो करने के लिए नहीं बने होते वो नहीं करने के लिए बने होते तो आप उसके पीछे मत भागो आप उन मेजर चीजों के पीछे भागो जो कि आप कर सकते ठीक है जैसे क्रिकेट में कई तरीके की बॉल्स होती तो यादगर जो होती है ना वो छक्का मारने के लिए हमेशा नहीं बनी उसे आप डिफेंड करो ना बाकी जो बॉल खेल छक्का मारने वाले होगी आप उसे मार हर बॉल को छक्का मारोगे तो आउट होना चाहिए इसलिए जो बॉल डिफेंड करने वाले उसे डिफेंड करो जो बॉल को अच्छे से सिक्स मारना उसे मारो यही क्वेश्चन के साथ है कॉन्सेप्ट के साथ है तो दो चार क्वेश्चन कॉन्सेप्ट छूट भी जाएगा तो कुछ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ हो गया 
हाँ बताइए कुछ पूछ रहे थैंक यू सर सर आप कई पॉइंट पकड़ा था मेरा कि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं बन पाते तो फिर उनको मैं उनके पीछे ना भाग टोटल कोई बोली तो बोलना चाह रहा आपके पास है ओके नेक्स्ट बोल सकते हैं सर सर ये क्वेश्चन था कि पता है सर कहीं कहीं ना रिवीजन में लैक हो रहा है मेरा ये कहा सर रिवीजन लग रहा है ये अच्छा बुंदेल सोनी सोनी ना ना बोलो बोलो रिवीजन में थोड़ा सा लैक आ रहा है सर सर मेरे साथ और जैसे थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा मतलब लेक्चर तो ले रहे हैं लेकिन ये रहता है कि रिवीजन नहीं हो पा रहा है रिवीजन होना चाहिए तो वो नहीं हो पा रहा है सोनक सर कुछ आप बोलना चाहेंगे इसको स्ट्रेटेजी मास्टर सोनक सर भी एक है तो वो आपको कुछ गाइड कर सकते हैं क्लास क्लास में ये बात हुई थी वैसे राइट वे अभी फिर से मैं शुरू हो जाऊं द थिंग इज पहले पहले रिविजन से पहले वो री लगाने से पहले एक बार विजन पे ध्यान दीजिए बहुत सारे लोग तीन घंटे में होता है फोकस के शूज होते हैं बट अगेन आपको उस एग्जाम हॉल में भी तीन घंटे फोकस बनाए रखना है एक एक मिनट बहुत पीछे है यहाँ पे भी उसी चीज का आपका आदत डाला जा रहा है नो दिंग इज इसमें आपको सबसे पहले फोकस करना है कि आप उस क्लास में से निकलने के बाद पांच मिनट बाद इफ्टी फाइव डिग्री ऑफ पीस ऑफ पेपर आप क्या मेजर चीजें सीखे हो वो बता पाओ अगर आपके दिमाग में वो सारी चीजें कुछ चीजें तो गई होंगी ना ऐसा हो सकता है कोई चीज समझ में नहीं आया कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी वट एवर वो अंडरस्टूड फ्रॉम दैट लेक्चर उसको एक जगह जॉट डाउन कीजिए फिर वो की वर्ड्स जो की वर्ड जो हेडिंग है जो आपने सीखा है उसको एक जगह लिखिए दिन के एंड में ट्राई टू टेस्ट योर ब्रेन कि आपको वो चीजें याद है या नहीं होगा थोड़ा पेन होगा दिक्कत होगी और दूसरा एक रिविजन का सबसे अच्छा तरीका होता है डायरेक्ट यू कैन स्टार्ट विद क्वेश्चन मैंने पहले भी बोला क्वेश्चन उठाइए एक बुक क्रिएट होगा क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ चलो ये सीखना है ऑलरेडी हैव अ टारगेट डिसाइडेड कि भाई ये मुझे सीखना है इस पर्टिकुलर लेक्चर से मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं एंड आफ्टर दैट जब वो क्वेश्चंस आपके देखे हुए रहेंगे और फिर आप लेक्चर देखोगे ना आप ज्यादा अच्छा एब्जॉर्व करोगे बुक में खाने में मजा आता है ना पेट भरा हुआ है फिर आप जबरदस्ती खा रहे हो तो फिर वो मजा नहीं आता है दिस इज हाउ यू विल लर्न बेटर याद भी अच्छा रहेगा और फिर आपको मजा भी आएगा क्योंकि क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे बस यही तो पर्पज है ना So, तो जैसे कि मैं एक दिवाली के बाद जो शेड्यूल मैंने बात करी थी वो अगर आप लाइव क्लास में हो इस बैच में जो करेंट है तो आपको वो मिलेगा मतलब शेड्यूल वो वाक होगा तो थोड़ा टाइम एक्सटेंड होगा आप थोड़ा और ज्यादा टाइम लेके रिवाइज कर सकते हो सेकेंडली टाइम इश्यू नहीं है अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है विजुलाइज करने के साथ साथ रिकॉल पे भी थोड़ा फोकस कर सकते हो मतलब मैं कई बार इस चीज को मेंशन करता हूँ कि आप क्या करो कि पूरी स्टोरी बनाओ जब भी कुछ भी पढ़ते हो हालांकि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जहां आप उसके पार्ट नहीं हो सकते फिर भी आप चाहोगे तो फील कर सकते हो बायोडाइवर्सिटी अब सबसे अच्छा विजुलाइजेशन है कि आप जंगल में जो जैसी पार्क में हो तो सब विजुलाइज होगा लेकिन स्टिल उसके अलावा सोचो कि अगर आप मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो यू आर ए प्रोटीन अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो अगर आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ो चाहे आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ो तो कोशिश करो कि अगर आप कोई जीन होते अगर आप एक प्रोटीन होते अगर आप एक बोन्स होते या कुछ भी होते तो वो चीज में चीजें कैसे कनेक्शन में चलती तो जब भी आप जो पढ़िए उसे एक कहानी की तरह बिल्ड करिए जैसे कि उस कहानी की आप एक पार्ट हो ठीक है उसको ऐसा बिल्ड करिए अपने माइंड में कि यस मैं ये चीज देख रहा हूँ अपने साथ होते हुए अपने पास होते हुए फिर वो कहानी को जब क्लास खत्म हो या जब भी आप फ्री अवेलेबल हो क्योंकि मैं ये कई बार बता चुका हूँ कि मैं सबसे अच्छा टाइम रिकॉर्डिंग का मुझे लगता था वॉकिंग के टाइम पे या ट्रेवलिंग के टाइम पे जब भी मैं कभी ट्रेवल करता वॉक करता 
घर से दस मिनट के लिए बाहर निकलो पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल करो जो उस क्लास में पढ़ाया गया जितना कनेक्ट कर पाओ एक स्टोरी फॉर्म में शुरू से लेकर आखिरी तक जो कनेक्ट ना आए उनको जाके एक बार फिर से पीडीएफ से देखो और दोबारा वो काम करो ये काम दो तीन बार करोगे आपको पूरी कहानी जो है कैसे क्या हो रहा है कैसे क्या हो रहा है सब समझ में आएगा टू इट फॉर मल्टीपल टाइम्स यू हैव टू वर्क फॉर इट थैंक यू सर सर जैसे कि रेणु जी है उन्होंने बोला ना तो इंस्पायरेशन तो बहुत मिली है मोटिवेशन भी लेकिन उनका सुन के ऐसा लग रहा है कि हम तो कुछ पढ़ते ही नहीं इतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन की है उन्होंने मतलब रेणु आप पेन पूरी जर्नी जर्नी रेणु सबकी जर्नी अलग होती है सबका अंडरस्टैंडिंग अलग होता है सबका डेडिकेशन अलग होता है कुछ लोगों को ज्यादा टाइम लगता है कुछ लोगों को कम टाइम लगता है हो सकता है आपको कम टाइम लगे उसका लिटमस टेस्ट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस कृपया करके क्वेश्चन प्रैक्टिस को साइड लाइन बना करें अगर वो करोगे यू विल गेट योर यू विल गेट इट की आप कहाँ पे स्टैंड करते हो ऑन अ डेली बेसिस और अब किताब भी आ रहा है हर रोज एक रूटीन बना लीजिए किताब के साथ रहिए पूरा दिन रात जितने क्वेश्चंस हो सके प्रैक्टिस कीजिए इवेंचुअली आपको डिफरेंस फील होना शुरू हो जाएगा आप देखिए मोटिवेशन सब लोग तो देंगे सभी लोग का अपना जर्नी था कुछ चीजें रखनी है कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो रखिए तो बाकी आपकी जर्नी यूनिक है कल आप बोलोगे कहानी होता है कुछ एड ऑन करना चाहते मुझे बताना था कि जैसे मैंने पहले बोला मेरा हेल्थ का इशू था तो जैसे डेली कंसिस्टेंसी नहीं डेली हो पाती तो अगर आठ घंटा पढ़ रहे हैं तो फिर शायद दो सौ दिन फिर दो घंटा तो भाई उनको बोलना है कि ऐसा मत समझो कि बारह घंटे पढ़ना है तो बारह घंटे पर वो क्वालिटी होनी चाहिए आपका बस वो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए अगर आप दो घंटे पढ़ो तो आप उसको कितना प्रोडक्टिवली दिमाग में डाल रहे बारह घंटे पढ़ के तो कुछ दिमाग में नहीं तो वो नहीं होना और सबका अलग अलग माइंड सेट होता है सबको अलग अलग तरीके से और आराम से हो जाएगा मेरा लास्ट टाइम परसेंट आई था दिस टाइम नाइनटी नाइन पॉइंट सिक्स सेवन है तो मेरे को लग रहा है कि अगर हम मतलब हम आठ घंटा पढ़ रहे थे दो घंटा पढ़ रहे तो फिर हो जाएगा आराम से हो जाए इतना दूसरों का सुनो बट करो अपना दिमाग से अपने हिसाब से सारा शेड्यूल वो करो बस किसी के हिसाब से अगर मैं दस रोटी खा रहा हूँ तो किसी की दस ही रोटी खाएगी है ना बेटा अरे अपने पेट के हिसाब से खाओगे ना जितनी बुद्धि जितना दिमाग जितनी कैपेसिटी तो जस्ट आप अपने हिसाब से सोचो आपके लिए बेस्ट क्या है सबके लिए अपना अपना बेस्ट होगा ठीक है वो हो जाएगा जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ आई कैन वो अंदर से आना चाहिए बाकी तो बेसन खा करके हर कोई मोटा होता है तो मोटी बेसन अपना ही है ठीक है ठीक है ठीक है सर एक्चुअली मुझे भी एक सवाल था आपने कुछ दिन पहले भी मोर बायोग्राफी लेक्चर में मेंशन किया था कि यूनिट थर्टीन पे स्पेशल एम्फोसिस होगी इस बारी अब मैंने कुछ दिन पहले ही पिछले बैच के यूनिट थर्टीन खत्म कर दिया तो मैं आप कितना एड ऑन करोगे कि मैं दोबारा करूँ या फिर नहीं दोबारा करूँ दोबारा करूँ पूरा रिवर्स होने वाला है ठीक है दोबारा ही करो गेम चेंज करने वाला पूरा गेम चेंजर होगा इस बार यूनिट थर्टीन मतलब वो मैं उसपे समझ दो किलोबरेटेड और बहुत ही कह सकते की वाइड आस्पेक्ट से कनेक्ट होगी चीजें ठीक है तो वो उसके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस बार का अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो इस बार का आपको फेवरेट क्रिकेटर को बता दीजिए विराट कोहली सर आपके लिए इसमें तो कहानी बताता हूँ मैं हम लोग एम से भी पढ़ते थे साथ में तो उसका एग्जाम चल रहा होता लेकिन इनके भाई साहब के स्क्रीन पे फेस बस खुला था फेस बस कौन सा मैच चलता था तो इंग्लैंड का कौन सी क्लब का मैच चलता होता उसमें कोई प्लेयर नहीं जानते किसी भी प्लेयर जानते हुए वो मैच चलेगा अंदर वो मैच चलना चाहिए और वो कभी भी चल सकता है रात के अगर हम ढाई बजे तीन बजे कैंटीन में जाते थे मैगी खा रहे होते थे तो भी वो कमेंट्री पढ़ी जाती थी कि इस कॉल पे क्या हुआ और कमेंटेटर ने क्या बोला है 
जो पूरा पढ़ा जाता था और एक्सप्रेशन ऐसा किया जाता था कि अभी राहुल द्रविड आउट हुआ है भले ही पता नहीं कौन आउट हुआ होना था कुछ समझ नहीं आया सो ही इज समिंग जो की सेकेंड हफ्ता भोखले बन सकता है क्रिकेट का एंड नॉलेज है भी ऐसा नहीं क्रिकेट के बारे में तो अगर क्रिकेट के बारे में कुछ भी चाहिए तो अजय सर से आप कनेक्ट कर सकते हैं जो मेरे क्रिकेट के नॉलेज और अगर कुछ मैं जो भी मेरा पैशन है क्रिकेट को लेकर कुछ सीखना चाहते हो तो बस देख लो कि डेडिकेशन कैसा है ठीक है उठते बैठते खाते बैठते सोते जाते खाते हैं मैं वो तुम देख लो मैं मुझे क्रिकेट पसंद है मैं वो करता था क्वेश्चन बना दिया हर मिनट के हर छोटे सब कंसेप्ट बड़े कंसेप्ट फिर ऐसा लगता है क्विज हो रहा है खुद का खुद बहुत अच्छा अरे देखो पूरे टाइम कमेंट्री देखता था अजय लेकिन स्टिल काम तो अलग ही कर रहे हैं ना तो इंस्पायरेशन सही से चूज करना प्रोफेशन और पैसन दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं अलग अलग उसका भी एक इंटरव्यू था जो मैं देख रहा था तो उसमें उसने बोला की ये जरूरी नहीं है की जो आप करते हो वो आपको पसंद हो मे बी यू आर बेस्ट इन दैट बट जरूरी नहीं है कि वो पसंद राइट तो कई बार आप चीजें करते हो जिसमें आप बहुत अच्छे होते हैं वो जरूरी होती है क्योंकि सबका अपना अपना आप समझो आपको पढ़ाई करना चाहिए आपके लिए वो टेरिस खेलता था उसको भी खेलना जरूरी है उसको अच्छा नहीं भी लगता तब भी वो खेलता था और वो वो था एजेंट वो जिसको बोलते हैं हमारे टाइम में बेटे सफल टाइप तो इंस्पिरेशन कहीं से लो कुछ भी चूज करो बट यू हैव टू बेस्ट इट दैट राइट यू लाइक इट और नॉट करना तो पड़ेगा तो वो चॉइस नहीं होती और जब तक आप मान के चलोगे ना कि आपके पास ऑप्शन है यू विल ऑलवेज फील लाइक यार ये नहीं ये कर लेते ये नहीं ये कर लेते एंड जब आपके पास ये समझ में आया दिस इज दिन यू कैन डू राइट नाउ तो फिर आपके पास चॉइस नहीं होती लेकिन जो एग्जाम्पल यहाँ पे रेणु जी ने दिया वो यही था उनको पता नहीं करना है क्या उन्होंने और कोई चॉइस रखी नहीं अपने कोई दिन भर में यूट्यूब यूट्यूब चूर था जो लगा जो भी डिस्कशन हो सकता था वन सा बटा और सच्ची की बात करें जरूरी नहीं है किसी को सोशल मीडिया पसंद है तो तो मैं उनमें से एक राइट बट बाकी चीजों पर फोकस करना होगा आठ घंटे दस घंटे देना वो है बाकी आप दो घंटे चार घंटे दो घंटे चलाओ तो दस घंटे प्रोडक्टिविटी अगर आप अपने रूल की तरफ पढ़ रहे हो सफिशियंट सो सो तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट होगा लाइक मैंने पहले भी एग्जाम दिया हुआ है लेकिन बीच में मेरी शादी की वजह से गेट हो गया था और अभी एक साल के बाद मैंने प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट किया है तो लास्ट अटेम्प्ट में मतलब सभी अटेम्प्ट में मेरे से सी वाले क्वेश्चन पार्ट सी वाले क्वेश्चन हो जा रहा है फुली लेकिन पार्ट बी वाले क्वेश्चन में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो जो हम आपको जोड़ने से देखिए पार्ट बी सेक्शन का होपफुली आपको बिहेवियर पता होगा क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही एजुकेटर अपने क्लास की इन चीजों को कवर करते हैं कि पार्ट सी के क्वेश्चन का क्या नेचर होता है पार्ट बी के क्वेश्चन का क्या नेचर होता है 
आर्ट भी मेनली आपके मेमोरी बेस्ड चीजों पे आता है फैक्चुअल आता है डायरेक्ट आता है तो उसमें मतलब पार्ट बी में ऐसा हो जाता है कि जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन होता है वो एक तरीके से फैक्ट बेस्ड होता है और माइनॉरिटी पोर्शन अंडरस्टैंडिंग या कंसेप्ट बेस्ड होता है तो मोस्ट पे आप भी आप मतलब कि एक तरीके से मेमोराइजिंग फैक्ट्स में जो है थोड़ा लैक कर सकते हैं क्योंकि अक्सर पार्ट भी उन्हीं का वीक होता है जिनको चीजों को याद करने में बहुत मुश्किल होती है यानी कि उन चीजों को जो कि फैक्ट बेस्ड है आपको उसे और ज्यादा रेगुलर रिविजन में इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा आई थिंक उसके बाद ही जो है आप उसमें इंप्रूवमेंट देख पाओगे और भी बेटर होगा कि हर एक चैप्टर का जो फैक्चुअल चीज होता है जैसे कि आप अगर ज्यादा मेजोरिटी तरीके से ये इशू फेस कर रही है तो जो फैक्चुअल चीजें होती है जो फैक्ट्स होता है डायरेक्ट क्वेश्चन है एक बार उसको रिवाइज करने के बाद आप एक ब्लैंक पेपर में लिख के देखिए कि आपको कितने फैक्ट्स याद आते हैं तो आई थिंक वो एक क्रॉस चेक हो जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे लैंड करें सो होप दैट विल दैट विल हेल्प यू ओके तो जितना मैं समझ पा रही हूँ आपका क्वेश्चन ये है कि जो भी आप लेक्चर देखते हैं या जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसका ट्वेंटी टू फोर्टी परसेंट ही शायद आप अप्लाई कर पा रहे हैं राइट तो रिटेन कर पा रहे हैं ओके तो रिटेन कर पा रहे हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है देखिए पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करिए कि आप लेक्चर नहीं ले पा रहे हैं लॉन्ग वाले या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आपको प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक ही लेक्चर को दो बार भी देखना पड़ेगा क्योंकि सबकी जो गेन कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है हो सकता है कि आपका बेसिक्स बहुत अच्छा क्लियर ना हो अगर ऐसा है तो फिर आप उस रिकॉर्डिंग को बार बार देख सकते हैं सेकेंड थिंग इज दैट क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कीजिए जैसे वेदनी का भी बुक आ जाएगा एक नवम्बर को तो आप कोशिश करिए कि आपके पास क्वेश्चन बुक होगा उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे टॉपिक की तो आप टॉपिक वाइज कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर, कर पा रहे हैं कौन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो कोई ऐसे टॉपिक निकल के आएंगे आप उन टॉपिक पे भी फोकस कर सकते हैं कि भाई उनपे ज्यादा मेहनत करिए क्योंकि तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारे ही टॉपिक आपको समझ में ना आए कई बार हमें ऐसा लगता है कि बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें समझ में आ रहे हैं बहुत से नहीं आ रहे तो जब आप टॉपिक वाइज शॉर्ट क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडेंटिफाई आप कर पाएंगे कि भाई क्या दिक्कत हो रही है तो उससे आपका जो नॉलेज है वो भी इम्प्रूव होगा क्वेश्चन सॉल्व करने से और जो आपकी प्रिपरेशन है जैसा आप कह रहे हैं कि 40 परसेंट या जितना भी है वो भी आप इम्प्रूव कर सकते क्योंकि मैन यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा ठीक है In addition to that, I want to say mm-hmm. one thing that you can break your uh, study durations. Like uh, if the lecture duration is like three hours, so you can break the study durations. Like you can read the classes, yeah, you can watch the classes for one and one point five hours. Then after that, take a break of fifteen minutes or thirty minutes. So then after that, you continue to do those one and one one point five hours of the lectures. So that will help you. Like if you take the break in between the long lectures. it will help you to retain more sometimes we are uh, like uh, our brain is not adapted for that long lecture so take a break during your uh, preparations or during your studies yes sir so first time i have been writing this this content that is from the domain i am a blogger in some big industrial companies and this is where like it becomes some some time to take and all the information 
and this is my fourth attempt. Uh, this will be my fourth attempt, but that is making me anxious because uh, uh, even in the third uh, attempt, I got only twenty percent marks. Like that makes me anxious even during preparation. That whether I hear this exam this time or not, I couldn't concentrate on preparation by thinking that I will clear the exam this time or not because I just got around seventy-seven marks in this attempt. Can you repeat your question? Yeah. So there's a like uh, some yeah very serious problem or something. Actually, actually, yeah. actually, actually saying this, it is the hit score attempt and is lagging by five to seven marks. No, I got only seventy-seven marks in my only seventy-seven. So additionally, you need is thirty to thirty-five marks to qualify for CSI, right? Yes, for sir. that you have to cover some of the syllabus some of the units you have to read some of the new topics like simply if i can say that ki agar aap kabhi kisi party mein jaate ho like kisi buffet party mein jaate ho so do you like all the foods jo available ho aisa to hai but still you like some of the foods so aise hi kisi bhi unit ke aapko sare topic may be aapko pasand na ho lekin kuch pasand aa sakte hai to samajh mein aa sakta hai you may understand some of the topics from each units तो तो आप उन टॉपिक्स को पढ़ो इन दीवाई की कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट या कौन सा टॉपिक से मेजर क्वेश्चन आए उन टॉपिक्स को आप पहले प्रिपेयर कर देन आफ्टर दैट जो टॉपिक से थोड़े सिक्वेंस भी कम है इस तरीके से प्रिपेयर करोगे तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को अटेंड करने ओके आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग जैसे कि आपको इशू हो रहा है और मैम ने डिस्क्राइब किया एक रीजन और आई मीन आपको जो इशू हो रहा है कुछ टाइम पहले मैंने एक स्टूडेंट को गाइड किया था सेम इशू उनको भी हो रहा था तो देखिए अभी आपने अपने अकॉर्डिंग तो चीजों को रेगुलेट करके देख लिया है कि हाउ इट इज वर्किंग जैसे कि आपने बोला आप सिर्फ थर्टी टू फोर्टी परसेंट ही रिगेन कर पा रहे हो बाकी आप भूल जा रहे हो तो मे बी इसका मेजर इशू यही हो सकता है कि आप कम टाइम में बहुत ज्यादा कुछ गेन करने की कोशिश कर रहे हो तो वो तो आप ट्राई कर ही रहे हो आप इसके अलावा 10 दिन तक आप ये ट्राई करके देख सकते हो कि टाइम देकर किसी भी टॉपिक को एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए इसमें बहुत जल्दबाजी मत करिए आप मे बी आपको ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा कि वो चीजें जो आप पहले से थर्टी फोर्टी परसेंट ही गेन कर पा रहे थे जब आप उसको टाइम दे के पढ़ोगे ना तो उस टाइम पे आई थिंक उसका रेशियो आप डबल कर पाओगे जस्ट ट्राई दिस फॉर टेन डेज ऑटोमेटिकली आपको सॉरी ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा दैट वेदर दिस टेक्निक इज वर्किंग और नॉट बट आई थिंक इट विल वर्क फॉर यू थैंक यू हेलो सर हेलो सर आई एम सतीशा एंड आई एम फ्रॉम ओडिशा एंड मेरा इस बार जे क्लियर हो गया और मैं आपके साथ काफी एक साल से जुड़ी हूँ पहला अटेम्प्ट में एम एस के बाद मैंने दिया था कुछ पढ़ा नहीं था तो मार्क इतने अच्छे नहीं आए मेरे फिर मैंने अन अकेडमी में सब्सक्रिप्शन लिया और मेरे अराउंड सिक्सटी एट मार्क्स आए क्योंकि मैंने रिविजन अच्छे से नहीं किया और ये आप बोल सकते हैं कि ये एक माइंडसेट का मैटर है कि मैंने सोच ही लिया था कि एक साल तो लगेगा ही इसीलिए मैं अटक गई इसमें लेकिन तब जब वेदमी वेदमी में मैंने ज्वाइन किया फिर मैंने सारे के सारे ऑनलाइन लेक्चर लाइव अटेंड किए नौ घंटे बिल्कुल मैंने लाइव ही अटेंड किए हैं और इस बार मेरा क्लियर हो गया सर थैंक यू सर और मैं डिसम्बर के बैच में भी ज्वाइन हूँ और मैं सोनक सर का क्लास में ले रही हूँ और उनका क्लास मुझे बहुत पसंद आ रहा है सर वो सारे कंपाइल करके अच्छे से बढ़ा रहे हैं सर और और सबके सब मतलब ऐसे बोलो तो सब ने हेल्प किया है सर और विशाल सर ने भी हेल्प किया है जब भी कोई टेक्निकल एरर आता है तो मैं डायरेक्ट उन्हें ही मैसेज कर देती हूँ और वो सब रिजॉल्व कर देते हैं सर बहुत हेल्प हुआ है सर थैंक यू सर हेलो सर 
ग्रेट अच्छा है ऐसे ही करते रहिए एंड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज खुद को बेस्ट लैब्स के लिए टारगेट कीजिए सबसे बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करके जाइए और इंटरव्यूज में भी इसी तरीके से पहले ही बार में अचीव कर लीजिए ठीक है कीप वर्किंग ऑल द बेस्ट मेरा मैथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है सर और जब भी कोई मतलब कुछ भी एग्जाम होता है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये भी सब ऐड कर देते हैं सर जे जी बिल्स की बात कर रहे हो यही पर जी मैं नहीं सर इस बार ए सी एस आई का फॉर्म निकला है सी सी एम बी में एग्जाम है और उसमें वो बोल रहे हैं कि ये सब ऐड होगा तो पता नहीं कैसे करूँ देखिए टाइम आपके पास है चेयर एफ आपका निकल चुका है सर एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं मैं हमेशा बोलता हूँ आई एम एप्टीट्यूड पर्सन एंड ऑलवेज एप्टीट्यूड जो है दैट इज अ मस्ट फॉर एनी एग्जाम देखिए बेसिकली वो आपको ले रहे हैं टॉप लैब्स में जनरली एक ट्रेंड रहता है आप ई आई को देख लो और जितने सारे बड़े इंस्टीट्यूट हैं सो कॉल्ड इंडिया के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है दे ऑलवेज है टेंडेंसी कि वो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो को लेना चाहते हैं इनफैक्ट ई आई में अगर आप देखोगे ज्यादातर इन मैं जे जी की बात कर रहा हूँ और कुछ कुछ और इंस्टीट्यूट जो होते हैं दे हैव अ टेंडेंसी उन्हें बायोलॉजिस्ट से ज्यादा उन्हें फिजिसिस्ट चाहिए उन्हें केमिस्ट चाहिए और मैथमेटिशियंस चाहिए बेसिकली इवन एमबीबीएस वालों के लिए वो ओपन रखते हैं बिकॉज वो टेबल पे दे वॉन्ट डाइवर्सिटी दे वॉन्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड ब्रिंगिंग इन समथिंग तो ये रहता है बट अगेन इसको बैरियर मत समझिए आप अपने स्ट्रेंथ डिसाइड कीजिए जिसमें केमिस्ट्री एक आता है केमिस्ट्री शुड बी योर स्ट्रेंथ बिकॉज थ्रू आउट बायोलॉजी आपको केमिस्ट्री लगेगा और इंटरव्यूज में भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो फंडामेंटल्स पे चले जाते हैं केमिस्ट्री उसके लिए भी उपाय है तो तो उसके लिए भी आप अगर आप इससे फ्री हो चुके हो तो आई हैव बीन टीचिंग केमिस्ट्री ऑन फॉर डेट उसमें आप आ सकते हो यू कैन क्लियर दोज कॉन्सेप्ट इफ योर केमिस्ट्री इज नॉट दैट फ्रॉम तो इसको लिए टेंशन रख लीजिए फिजिक्स में कुछ चीजें कुछ छोटी मोटी चीजें जो आप रफली पढ़ सकते हो वो कर लीजिए मैथ्स में अगेन एप्टीट्यूड अगर आप ढंग से करोगे उससे ज्यादा मैथ्स में वो नहीं जाते हैं जनरली अगर आप देखोगे वॉट दे फोकस ऑन इज बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड से ओवरलैप करता है तो यू नीड नॉट गो टू मच डीप इन टू दैट की टू सब्जेक्ट वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिक्स को ठीक ठाक मैथ्स एप्टीट्यूड इज अस्ट फर्स दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी किसी भी इंटरव्यूज या फिर किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें पूछा जाता है तो मैं मैदी से फरवरी में 2024 में ज्वाइन हुई थी तो मेरा थोड़ा लेट सब्सक्रिप्शन हो गया था इसी कारण से मैं रबीना मैम और बुगेन सर का क्लास थोड़ा सा छूट गया था बायो केमिस्ट्री एंड एनिमल फिजियोलॉजी फिर भी मेरा सेकेंड अटेम्प था मेरा परसेंटाइल बहुत अच्छा रहा फिर भी मेरा नेट क्लियर नहीं हो पाया थोड़ा सा परसेंटाइल के लिए रह गया तो इस बार मैं एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायो केमिस्ट्री अटेम्प करूंगी इस बार शायद नेट जी आई हो जाए इसलिए मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ बुलेन सर ज्योति मैम रबीना मैम सोनक सर मनीषा मैम अजय सर को विशाल इज अ बैकबोन ऑफ एवरीथिंग कुछ भी होता है तो विशाल के थ्रू ही होता है हम लोग तो बस क्लास लेते निकल लेते विशाल बेचारा लगा रहता है हाँ हाँ टेक्निकल को मैं पूरा डील कर दी बट स्टिल लाइक ऑल द बेस्ट की आप जल्दी करो और एक चीज ध्यान रहे कि एप्टीट्यूड को छोड़ना मत एप्टीट्यूड से पांच क्वेश्चन फटाफट निकाल सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट ने गलतियां करते हैं पांच क्वेश्चन वो आपके क्वालिफिकेशन को इधर का उधर कर सकता है और पांच क्वेश्चन एकदम बेसिक्स आते हैं बाकी न्यूमेरिकल छोड़ दो मैथमेटिक कैलकुलेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ पांच से जनरल आपके जो लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं वो आते हैं जिसमें आप ऐसे पैटर्न जो सीरीज होता है कनेक्शन कुछ ऐसा ढूंढना रहता है तो वो छोड़ो मत पढ़ो उसको बच्चे छोड़ नहीं 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 एम्टीट्यूड नहीं पढ़ना सर हमें तो मैथ्स आता नहीं लगता बचपन से ये बायोलॉजी पढ़ते हुए आए वापिल के लिए ऐसा तो है नहीं टेंथ तक तो मैथ्स पढ़े वही मैथ्स आपको पढ़ना होता थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बस ठीक है छोड़ना नहीं मैथ्स मैं सर आपके बात पे एड कर रहा था मैंने इनको काफी बार क्लास में भी थोड़ा सुनाया भी है इस चीज को लेकर की जनरली ये बायोलॉजी स्टूडेंट दिमाग का दरवाजा कम्प्लीटली मतलब डबल लॉक कर देते हैं ताला लगा देते हैं और ये सोच के बैठे हैं कि आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं थे अरे भैया मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं थे इसीलिए आप पढ़ने आए हो 
ये समझिए आप यहाँ पे आए हो पढ़ने के लिए बैकग्राउंड नहीं था तो फिर पहले ही दरवाजा बंद कर देते हो एप्टीट्यूड एक खजाना है जहां से आप अपना एक ढंग का स्कोर मेंटेन कर सकते हो पार्ट सी पार्ट ए डीज विल बूस्ट यूर स्कोर वहां से अपना स्कोर जितना हो सके लूट लीजिए पार्ट बी पे कम से कम रिलायंस रखिए टेंशन कम रहेगा ये गलती और सिनेमा स्टेक्स जो होते हैं नेगेटिव मार्किंग कम से कम होगा तो अभी भी समय है सुधर जाइए ए फॉर एप्टीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट ए फॉर अजेक्ट कुछ बोलना चल गया वो एप्टीट्यूड बी क्या बोल रहा है क्योंकि एप्टीट्यूड में जो जहां से मैं शुरू करता हूँ वो बहुत बेसिक होता है मतलब मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ क्लास सिक्स में पढ़ के आता हूँ ठीक है एनसी में सिर्फ पढ़ाते हो या सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ के आते हो तो मेरे घर में ट्यूशन चलता था तो मुझे पता कि कौन सी क्लास में पढ़ना है ठीक है मतलब पढ़ाते हैं अंग्रेजी में सो मुझे बेसिक बहुत अच्छे से पता कि क्या हो सकता है बनाने के लिए जिसको मैथ्स नहीं भी आता है जिसने कभी पढ़ी नहीं है आज पांच छह साल में नहीं अगर आओगे पढ़ोगे तो सीखोगे इसकी गारंटी मैं दे सकता नहीं आओगे नहीं पढ़ोगे बैकग्राउंड नहीं है मतलब तो उसने मैं कुछ नहीं कर सकता ठीक है दरवाजा मैं नहीं खोलूंगा दरवाजा आपको खोलना है अंदर आप मैं नहीं तो बॉक्स के अंदर से बाहर निकलोगे तो अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है सीखने मिल सकती है किसी के ऊपर बॉलीवुड का एक सॉन्ग भी बना है बता नहीं सकता बट आप समझ जाइए कौन सा कोई पूछ रहा है गंबर मूवी का है मिन्नत आप बोल रहे यस सर हेलो थैंक यू सर मैम सब आप लोग को मैं आप लोग को गेट बैक में भी थी मैंने गेट एक्सेलेंट गेट बीटी भी ज्वाइन किया था एंड गेट में अभी आई आई टी धनबाद में गेट में एडमिशन ले चुकी हूँ एंड अभी मेरा नीट के लिए भी क्वालिफाई हो गया बट जीरो पॉइंट जीरो एट की वजह से मेरा जारी रह गया काफी काफी मतलब माइनर मार्जिन से होता है यस सर बट एक्चुअली मैं शुरू से ही बहुत ज्यादा स्टूडियोस में नहीं रही हूँ मैं बहुत ज्यादा पढ़ती नहीं हूँ बस ऐसी चलते हुए से थोड़ा जो पढ़ गई इसके वजह से मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था एंड मैं हाँ बट मैं हमेशा मेक श्योर की हूँ कि मैं वीरेन सर का क्लास लाइव ले सकूँ क्योंकि मैं लाइव नहीं लेती हूँ तो बाद में मुझे वो रिकॉर्डिंग देखने में वो मजा नहीं आता और फिर ये करती थी कि मैं देखूंगी देखूंगी करके वो रखा रह जाता था बट कभी देख नहीं पाती थी तो मैं हमेशा ये मेक श्योर करती थी कि ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लास ले सकूँ एंड उसमें भी मैं वीरेन सर की लाइव क्लास कभी नहीं छोड़ती थी मैम लोग का कभी कभी छोड़ देती थी बट मतलब ऐसा क्वेश्चन लग रहा था की मैं कुछ जानती नहीं हूँ की मुझे लगा ऐसे भी क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं चले ट्राई करते हैं उससे पहले वाले अटेम्प में मैं मतलब इतना मार्क्स का भी नहीं बनाई थी कि अगर सही हो तो मैं क्वालिफाई कर सकती तो मैंने मेरे पार्ट भी थोड़ा ज्यादा गलत हो जाते हैं मेमोरी मुझे याद नहीं रहते कुछ चीजें बट पार्ट में जितना टाइम तक भी सही होता है तो पार्ट भी में मेरे थोड़े ज्यादा गलत हो गए इसके वजह से नेगेटिव हो गया तो मेरा ज्यादा फिर गया बट थैंक यू आप सभी को एंड मैं तो मुझे लगा नहीं था क्वालिफाई होगा मैं तो वापस आने के बाद कुछ दिन में मैं दिसंबर दो का भी बैच ले ली मैं अभी बट अभी पेज भी ज्वाइन कर रही हूँ तो ज्यादा पढ़ नहीं पाती हूँ बट फिर भी अभी भी जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीरेन सर का ही क्लासेस लगा करके मैं देखती रहती हूँ नहीं तो मैं चलते चलते भी बस कार में सुनते रहती हूँ क्योंकि पहले मेरा सब देखा हुआ है तो वो रिविजन रिकॉर्डिंग में चलते रहती हूँ थैंक यू सभी का स्टूडेंट था नाम नहीं लूंगा यहाँ पे 
पिछले से ऐसे पिछले बैच का यहाँ पे नहीं जो पास प्लेटफॉर्म पे करना था वो क्या करता था कि उसने सारे जो वीडियो लेक्चर थे उसको ये ऑडियो फाइल को वो रिकॉर्ड कर चुका था मतलब वो डाउनलोड हो जाता है आप अगर चाहोगे बहुत सारे टूल्स आते हैं तो वो सिर्फ एम थ्री बना के मतलब ऑडियो वीडियो नहीं ऑडियो फाइल सिर्फ डाउनलोड कर लेता था और वो पूरे टाइम वो कहता था वो लगा रहता था ईयरफोन एक कान में ईयरफोन लगा के घूमता रहता चौबीस घंटा वो बज रहा है बस चले जा रहा है उसको पढ़ना सुनना नहीं कभी बात कर रहे हैं वो मुझसे मिलने भी आया था तो मुझे सुनाया था उसका चल रहा है लेक्चर एमपी न्यूज ने सारे लेक्चर्स को कर लिया था वो सिर्फ उसको रिपीट में लूप में एक अगर उसने बायोकेमिस्ट्री कर ली तो आज वो एक हफ्ते तक बायोकेमिस्ट्री चल रहा है उसी पे लूप में लूप में और उसको इतना वो हेल्प किया तो वो सुनते सुनते टर्म्स याद हो जाते कि ये टर्म्स कहाँ पे था किस चीज से जुड़ा हुआ था अक्सर पार्ट बी स्ट्रॉन्ग किसी वजह से नहीं होता क्योंकि हम टर्म्स को नहीं याद रख पाते उनके बेसिक मतलब को नहीं याद रख पाते तो ये जो आप कह रहे हैं ना लूप में सुनना तो आप ये ट्राई कर सकते हो इफ वर्क्स लाइक सबके लिए जरूरी नहीं कि करे लेकिन हाँ अगर कई बार लोग इसको लूप में यूज करते हैं सोते सोते चल के सब कॉन्सियस माइंड में घुस रहे हैं फिर एग्जाम के टाइम पे कहना कह रहा है यही तो पढ़ा था ऐसे भी हो कर सकते हो आप ये सर अभी तो मेरे फ्रेंड बोलते क्या तुम सुनते रहती हो क्योंकि मैं जब सुनती हूँ तो ध्यान भी देती हूँ ऐसा नहीं की बस सुनते चली जा रही हूँ तो उधर कोई कुछ बोलते तो मेरे को सुनाई नहीं देता मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं दिमाग से सुनती हूँ कान से नहीं सुनती हूँ अगर मेरा ध्यान ना हो तो कोई बगल में कुछ भी बोल रहा हूँ मुझे सुनाई नहीं देता और नेक्स्ट बोल सकते हैं आप ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा सेल 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 आइए और ऑफर पाइए ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा दिवाली और हेलो सर Um, sir, मैं, uh, sir, my name is Shubhi Gupta and sir, ये मेरा second attempt था so, इसके पहले मैं से आपको क्लासेस लेती थी बट देन सर आपने वो प्लेटफॉर्म शिफ्ट uh, किया तो सर फिर मैंने वेदमे का सब्सक्रिप्शन दिया एंड सर uh, मेरा दिसंबर अटेम्प्ट में uh, मेरा हंड्रेड मार्क्स uh, था एंड सर मेरा एल एफ पॉइंट वन से परसेंटाइज uh, से रह गया था बट सर uh, इस बार मैंने uh, वेदमे से अच्छे से प्रिपेयर किया and uh, sir i qualified for jrf with the uh, all india rank 98 and sir uh, mera percentage bhi kafi acha aaya um so uh, thank you sir and ma'am everyone congratulations thank you sir sabse acha kya laga tha wedding ka um sir uh, content uh, sir quiz uh, mai generally utna tip nahi kar pati thi kyunki maine sare teachers ka hi रिकॉर्डेड क्लासेस uh, uh, किया है मैं लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाती थी ड्यू टू सम रीजन बट सर मैंने रिकॉर्डेड से क्लासेस से सारा कंटेंट कवर किया एंड सर बट मैं अगेन वही कोई नहीं कर पाती बट सर मैं जो पीडीएफ के साथ क्वेश्चंस होते थे वो मैं रेगुलर बेस पर प्रैक्टिस करती थी क्विज करने से मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता था जो मेरे uh, क्विज मिलते थे uh, इसलिए सर मैं वो स्किप कर दी मैंने वो एक दो बार ट्राई किया करने का बट सर वो कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम हो जाता था एंड सर मेरा पूरा मोरल डाउन हो जाता था इसीलिए फिर मैंने मेरा बेसिक स्ट्रेटेजी पीडीएफ से रिवीजन करके एंड सर जो आपने बोला था रिकॉर्डिंग मतलब जो आपने आइडिया दिया था सर वो काफी हेल्प किया एंड सर उससे मैं रिकॉर्डिंग अपना कंटिन्यूस रखती थी एंड सर आपके रिकॉर्डिंग सेशन भी यूट्यूब वाले देखे आंसर प्रैक्टिस से करते करते सर हो गया अरे सर क्या चीज है जो मुझे छोड़ देना चाहिए <laughs> सर वो आ, सर अभी फॉर्म्स वगैरह में काफी विजिट सर वो वीडियो मेरा देखना रह गया सर वो वीडियो मैं देख के आपको जरूर बताऊंगी हम वीडियो देख लेंगे तो फिर नहीं बताएंगे <laughs> सर मैंने वो वीडियो देखा था मतलब ऐसा कि आप एक वीडियो अपलोडेड हुआ है बट सर मैंने उसको ड्यू टू समय खोल नहीं पाई वो टाइम नहीं मिल पाया कौन सा सेकंड है आपके पास सर वो नोटिफिकेशन आया तब मैं किसी और काम में थी एंड देन सर वो दिमाग से निकल गया अभी आपने वो बात बताई तो सर वो दोबारा से याद आया 
स्टूडेंट्स में किसी और को बोलना है इंटरेस्टेड हाँ होगा बता दिया जाएगा सो चलिए लेट्स कंक्लूड करते हैं सो शुरू जो भी आप कंक्लूड कर सकते हैं तो फाइनल कंक्लूड को तो और मैं फाइनल मैसेज यही देना चाहूंगी मे भी मतलब जो जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है उनके साथ तो उन्हें बहुत सी बातें की है जो ने क्वालिफाई नहीं किया है उन्होंने मे भी बहुत सी बातें आज सुनी है मैं बस यही कहूंगी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चे जब उसको किसी और से कंपेयर करते हैं तो उनको लगता है कि मतलब सेट पर्सन ने जो चीज फॉलो की है एग्जैक्ट उसी के फ्रेंड में चलते हैं तो ये वाली गलती मत कीजिएगा आज का सेशन इसलिए नहीं था कि आप किसी और को और मतलब कहते हैं ना पूरा कॉपी करें क्योंकि हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग चीजें काम करती हैं आपके लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि जो भी चीजें आज आपने सुनी हो उसमें से आप किन चीजों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं क्योंकि एट द एंड जैसे मैं कहती हूँ क्लास में कि मे बी आप लोग का सी एस आई जो एम है वो सेम होगा लेकिन आप लोग के जो रास्ते होंगे वो काफी ज्यादा मतलब कि डिसिमिलर होंगे एक दूसरे से लेकिन हर एक इंसान के पास अपना एक टैलेंट है अपनी एक कमजोरी है तो आप किसी और का पूरा कैसे फॉलो करके नहीं चल सकते और आपसे बेटर आपकी कमजोरी एज वेल एज आपका जो स्ट्रॉन्ग uh, पॉइंट है वो और कोई नहीं जानता सो ट्राई टू मैं कहूंगी कमजोरी को कम कीजिए और uh, जो भी आपके बेस्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसे बढ़ाइए और यू आर एक्सपेक्टिंग द मोर गुड रिजल्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन तो पढ़ो लिखो क्वालिफाई करो और क्या ही कर सकते हो बाकी तो बिना पढ़े क्वालिफाई हो गए सिंपल देर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क कैन बीट द चैलेंज सो यू आर कंसिस्टेंट मैं हमेशा तीन तीन रूल की बात करता हूँ पेशेंस परसिस्टेंस एंड परसिवरेंस तो धीरे से रखो लगन लगाओ उसके साथ जो है थोड़ा सा निष्ठा भी बढ़ दो तो बाकी सारी चीजें जो है वो आपके कह सकते हैं कि जो आपका हार्ड वर्क होगा वो आपके साथ ही होगा सो डू इट फॉर योर सेल्फ क्योंकि नो बट इज गोइंग टू डू इट फॉर यू तो आपको आपके लिए ही करना पड़ेगा कोई और आपके लिए आपके एग्जाम में से हॉल में नहीं बैठने वाला है तो जिस दिन आपको समझ में आएगा और सीधी सी बात है अगर आपको आपके करियर इम्पोर्टेंट होगा तो आपको किसी को भी कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है चाहे किसी टीचर को हो चाहे किसी पड़ोसी को बिकॉज इट्स योर लाइफ यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ फिर ये हार्ड वर्क इज नॉट समथिंग दट की हाँ बोलने से आएगा या मोटिवेशन बोलने से आएगा ये च्वाइस होती है हमें अपने आप को काम करवाना है कि नहीं करवाना है हमारा बॉडी हमारे ब्रेन के हिसाब से चलता है और ब्रेन में अगर ये चीज रहेगी कि मुझे कुछ करना है तो आप कर पाएंगे तो अपने ब्रेन की सिग्नल को इस तरीके से मोटिवेट करिए कि वो आपको आपके बॉडी को बार बार काम करवाता है ताकि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड जिन्होंने क्वालिफाई किया उन सभी लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी लोग आगे ऐसे ही बढ़ते हैं टाइम बचा नहीं है और कुछ तो पर है नहीं है तो उनको तो पता है जाना कहा है रास्ता तुम अपने तरीके से निकाल सकते हो कर लग जाओ इसके अलावा ऑप्शन नहीं बचा कोशिश ये करना कि पीछे से किसी को मारने की जरूरत ना पड़े रेंटर की नहीं भाई चलो 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 मैं मोटिवेशन लेके आऊँ भाई से भी लेके आऊँ कोई लेके दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है अपनी हेल्थ का ध्यान दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हो क्योंकि हेल्थ सही रहेगी तो पढ़ लोगे एग्जाम दे लो कल खराब हुई ना पढ़ोगे ना एग्जाम दोगे और सब खराब हो जाएगा हो तो सकता है कि आप में दस घंटे ना पढ़ पाओ आठ घंटे पढ़ लो आपको हेल्थ का ध्यान रखो छह घंटे साढ़े छह घंटे का नींद दो इट इज इंपॉर्टेंट मैं इसके लगभग पांच चले का ना कर सकता 
आपको पता है वेदन पर आपका एट्टी परसेंट सिलेबस वैसे भी कम्प्लीट हो गया है ऐसा नहीं की आपका मेजर पोर्शन है और जैसा सबने भी मैंशन किया की बहुत कम टाइम अब बचा हुआ है तो वो जो कवर हो चुका है जो सारी यूनिट आपकी कवर हो चुकी है प्लीज उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करिए रिकॉल करिए जो भी आपके फेलो मेट हैं जिनका भी क्वालिफाई हुआ है उन्होंने भी आपको ये स्ट्रेटेजी बताई है कि उन्होंने बहुत ज्यादा रिवीजन करा रिकॉलिंग करा और ये सबसे मजबूत खड़ी होती है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने की तो अगर कुछ ऐसा भी है कि आपका कोई रिकॉर्डिंग अभी रह गया है तो उसको फटाफट क्लियर करिए क्योंकि नवम्बर आप मान के चलिए की लास्ट नवम्बर तक आपको ये टाइम मिलेगा जैसे ही दिसंबर आएगा तो एग्जाम की तैयारी और एग्जाम जो देना है उसकी ज्यादा प्रेशर हो जाता है उसको तो बस कोशिश करिए कि नवंबर लास्ट तक आपका जो भी रिकॉर्डिंग रह गया है या जो जो आपको थीरी में पढ़ाया जाएगा लाइव क्लास में वो सारी लीजिए और रिवीजन रिकॉर्डिंग पे एकदम फोकस्ड करिए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है प्रैक्टिस करनी भी बहुत जरूरी है तो ये सारी चीजें बिल्कुल करिएगा एंड विश टू वेरी ऑल द बेस्ट गुड वेल थैंक यू सो मच लास्ट मुझे लगता है सारे एजुकेटर्स का ये मैसेज रहता है मैक्सिमम टाइम प्लीज वॉच द रिकॉर्ड मुझे मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी क्या होता है ना ये लोग थोड़ा स्टूडेंट्स बड़ा निचोड़ने लग जाते हैं कभी कभार सर नहीं समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है तो मैं मैं फ्लो फ्लो में आके उनको समझाने लग जाता हूँ फिर मैं देखता हूँ कि टाइम अचानक से पार हो जाता है और ये ये कुछ कुछ है स्टूडेंट्स नाम भी मुझे याद है मतलब क्वेश्चन एक बार पूछना शुरू करेंगे क्लास में मतलब वो मुझसे ऐसे ऐसे सवाल पूछने लग जाते हैं कभी कभार आज की क्लास में सब जान लेना मतलब नेक्स्ट जो आने वाला है उस टॉपिक के लिए वेट भी नहीं करना आज सबके सारी चीजें जान लेनी है मैं कई बार पूछ लूंगा बता देता हूँ और उसी चीज में लगे रखते हैं अच्छी बात है अच्छी बात है लेकिन वेट किया कीजिए थोड़ा सब्र रखा कीजिए हर चीज अपने अपने टाइम पे आता जाएगा और कंप्लेन मत कीजिए बहाने मत बनाइए ठीक है बहाने बहुत बना लिए हो जितने भी लोग हैं जो की अब प्रिपेयर करने वाले हैं वो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं वेल एंड गुड आपकी तारीफ हुई है बहुत अच्छी बात है पर उड़िएगा मत क्योंकि अब एम कीजिए फॉर द बेस्ट लैब्स सबसे अच्छे लैब्स को यूज कीजिए एक और चीज लैब चूज करें तो एक बात का ध्यान रखें कि यू शुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंट बहुत सारे ऐसे इश्यूज हुए हैं रिसेंटली बहुत सारी चीजें आपने देखा भी होगा बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं यू शुड ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट अंदर से डीप विद इन अपने कॉन्सेप्ट को लेके आप पढ़े हो इतने अच्छे से क्लैरिटी रखिए कुछ भी हो जाए किसी भी पॉइंट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना यू शुड हैव योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसा भी सिचुएशन हो कुछ भी हो ऑलवेज हैव योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी जिंदगी हमेशा चल रही है किसी भी चीज का ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है आई एम टेलिंग यू फॉर योर फ्यूचर लाइफ आगे चल के क्योंकि जर्नी कठिन रहने वाली है ठीक है हो सकती है थोड़े मोड़े अप्स एंड डाउन होंगे लेकिन ऑलवेज भी पॉजिटिव चिल मारना है लाइफ में ठीक है दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट एंड दो आर प्रिपेयरिंग जो है लगे हुए आपसे तो डेली मिलना ही है क्या ही बड़ी बात है ठीक है हाँ तो हम तो रेगुलर बेसिस पे मिल ही रहे होंगे क्वेश्चन सोल्विंग तो अपना डेली रूटीन बनाए दवाई की तरह उसको दिन में तीन बार खाने के बाद खाने से पहले क्लास से पहले क्लास के बाद जब भी आपको सही लगे ठीक है गर्म पानी के साथ ठंडे पानी के साथ चाय कॉफी के साथ जिसके साथ सही लगे लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस को अपना एक रूटीन बना लीजिए तो लास्ट में जाके अगर आप मुहूर्त देखने के लिए बुलाओगे भी बुलाओगे कि नहीं अब तो हम एक सही टाइम निकालते हैं एग्जाम से पहले क्वेश्चन करेंगे वो गलती मत दोहराइए आपने पहले भी दोहराया है ठीक है खुद से झूठ मत बोलिए बी ऑनेस्ट योर सेल्फ मिस्टेक्स का माइक्रो एनालिसिस कीजिए अगले साल अगले सेशन छह महीने का कुछ दिन बचे उसके बाद हम लोग मिलेंगे और फिर सेकेंड एडिशन होगा इसी चीज का ठीक है दैट्स ऑल ऑल द बेस्ट एवरीवन